第一章，刚穿过来，老公就提离婚。温言，我们离婚。低沉冷漠的嗓音在豪华总统套房内响起。温言头痛欲裂的转醒，缓缓睁开沉重的眼皮。他趴在地毯上，额头磕破了皮，还在淌着血。循声望去。他看到不远处站着一道高大挺拔又令人望而生畏的身影，男人逆光而站，他看不太清他的样子，只感觉他身上散发着冷冽森寒的强大气场，宛若地狱而来的修罗。温言支着额头从地毯上坐起来，他眼里带着一丝迷茫，但很快一些陌生的记忆便涌入脑海。他穿进了一本叫做《霸总心尖宠》的古早狗血虐文里，与恶毒又作死的女配温言同名同姓。原主温言是温家真千金，十八岁被认回；女主温月是假千金，也就是书里的女主。温言从小在乡下长大，行为鲁莽。回到温家后，想要争宠，但他才疏学浅，又争强好胜，样样都不如温月，十分不讨温家人喜欢。温言在一次聚会上遇到了影帝男主顾北辰。对他一见钟情，顾北辰很会扑啊他，一边跟温月分分合合，纠缠不清，一边又跟温言画大饼，让他变成了他的舔狗。顾北辰是思家的私生子，他想要对付思家长子思莫言。他知道温家和思家有婚约，于是他让温言求得温老爷子的同意，成功嫁给了思莫言。嫁给思莫言后，温言各种作死，不仅在思莫言书房偷机密文件给顾北辰。还给思墨眼下药，想将别的女人送到他床上，到时他抓奸在床，让他名声尽毁，分他一半财产。现在的剧情正好进行到温言约思墨眼来酒店，在他酒里下了药的地方。由于思墨眼气场太过冷酷害人，温言在慌乱之中不小心跌倒，额头磕到床角，昏迷了一小会儿。在醒来时，就变成了穿过来的他。温言迅速整理好剧情与情绪，他从地上站起来。再次看向不远处的男人，这一次他看清了他的模样，那是一张英俊冷锐、有棱有角、挑不出半点瑕疵的完美脸孔。男人瞳孔要黑深邃，幽寒如渊，带着凛然不可侵犯与高高在上的睥睨感。温言，你好大的胆子，竟敢对我下药！男人看向他的眼神，如同一把淬了毒的利剑，要将他碎尸万段。温言抿了抿唇瓣，刚要说点什么，脑海里突然传来一道声音：叮。宿主，宿主，八卦系统大白来报道，绑定了大白，你就能吃遍这个世界所有人的瓜。吃瓜的同时，你需要做任务，一年时间内，你要拿到思墨眼一百喜爱值，不然你就会再死一次。完成任务，你可以实现一个愿望。温言，什么鬼？还要再死一次？想到自己前世活生生被不治之症折磨致死的痛苦，他真的不想再经历一次。喜爱值达到一百。我能要求长生不老吗？可以哒。温言顿时来了兴趣。要怎样才能得到思墨眼的喜爱值？宿主，我只是系统，不是女人，没有经验，但大致就是撩拨他，让他喜欢你。欲罢不能，茶不思饭不想，夜不能寐，心动值自然会上升。温言，那不是相思病，直接要了他的命吗？温言，你真是这世上最令我恶心的女人。离婚协议书我会让秘书准备好，你以后不必再回私家。丁。宿主，您的厌恶值已上升至五十。靠，怎么还有厌恶值？宿主，大白忘了提醒你，厌恶值达到一百，你同样会死。温言嘴角抽了抽，有没有搞错？才开局就达到了五十。温言看着眼前俊脸、阴沉的能滴出水的男人，他在心里疯狂咆哮：“哎呀呀！不能怪思莫言讨厌温言，若换成我，我也会跟他一样。但现在温言死了，身体里换了个信子，呜呜。”我这个意识灵魂是无辜的哇，怎么办？按照剧情，思墨眼的药性马就要发作了，那可是黑市最猛烈的药，没有女人帮他的话，他那玩意儿即将血管爆开，届时就会变成一个中看不中用的废物。按照书里的剧情，温言在他发作时给他送来了女人，但他宁死都不肯碰那个女人，最终还真成了废物，血液开始沸腾、燥热，霞眸猩红，想要掐死温言的男人，高大的身子。突然狠狠一僵，他刚刚怎么听到温言说了很长一段话？他明明没有看到，他张嘴，他说真正的温言已经死了，他身体里装着的是一个意识灵魂，他是不是磕到床角被撞傻了？思墨眼深邃的瞳孔里腾起幽蓝色火苗，尽管他极力克制，俊脸保持着冷漠沉静，但他说话时的呼吸还是紊乱了。温言，你别再耍花招！温言看着男人眼里迸发出来的危险以及憎恶，他站立不已。内心慌的一批，完了完了，他那里废了之后，性子就变得阴晴不定。
颓废消沉，不到一年就被人打了腰子，夺了财产，最后从邺城最高层八十六楼一跃而下，摔成肉泥，真是好惨一男的。不对不对，我似乎更惨，厌恶值马上就要达到一百，还要再死一次的呀！司墨眼见眉紧皱起来。狭长的深眸染上可怖的猩红，如同被激怒的野兽。该死的女人，她竟敢诅咒他！什么叫她最后会惨死、摔成肉泥？她真是心如蛇蝎，盼着他早死就算了，还盼他死那么惨。司莫眼的耐心已经完全被温言消耗殆尽，他修长欲静的大掌抬起，猛地掐向温言脖子。温言冷不丁打了个寒战，在他大掌还没有完全使劲前，他眼波流转，内勾外翘的狐狸眼青扬。娇柔妩媚的开口：“老公，我们结婚半年，你却没有碰过我，一直让我守活寡，我不得已才会给你下的药。我只是太想跟你做名副其实的夫妻了。You， 若不是为了活命，老娘才不会聊你这个短命鬼。他现在急需女人，我趁机勾引他的话，应该能获得他的好感值吧？原主就是个傻逼，放着英俊帅气又多金的霸总老公不要，要去跪舔那个私生子影帝。”难怪最后也是惨死出局。司莫眼还来不及说什么，温言就带着胆子将他掐在他脖子上的大掌拉开，青葱般的纤纤玉指隔着衬衫抚上他清俊结实的胸膛。温言还是第一次抚摸男人的胸膛呢，他在心里嗷嗷大叫：“嘶哈嘶哈！这胸肌匀称而结实，没有半点赘肉，好想扒开他的衬衫，看看他的八块腹肌，人线一定超耐撕。”靠，我没吃那种药。怎么都造的不行，这个男人太诱人了，那大长腿简直逆天啊！哇哦，他喉结滚动了，在温言内心不断发出尖锐报名时，系统的声音再次响起：“宿主，危险，危险，危险！厌恶值已升至八十。”温言 ，M M P， 太伤人了！来到惊雷，直接劈死他吧！第二章，惊，听到他心声，温言做人还从未如此失败过。前世他在娱乐圈号称狐狸精温妲己，一双内勾外翘的狐狸眼，潋艳惑人，睫毛纤长浓密，眼尾一颗浅色泪痣，平添几分欲语还休的勾人不自知。向来只有男人往他身上扑的份，他都不需要主动追男人。但他眼高于顶，前世到死也没能找到一个和他心意的男人。严格意义上来说，他还是第一次主动撩拨男人，居然不见效果，反倒让他厌恶值升至八十，是可杀不可辱。他就不信那个邪了。温言红唇挑起绯色妖娆的弧度，声音娇媚：“老公，你看起来好热，额头都流汗了。”他指尖随着那滴汗，从他棱角分明的英俊轮廓，朝他性感分明的薄唇抚去。他眼尾轻扬，毅力魅惑：“你忍得很辛苦吧？”他踮起脚尖，小脸微微朝他凑近，呵气如兰。离得近了，他能更加清晰地看清他容颜：眉眼漆黑深邃，睫毛纤长浓密。比女人的还要好看，皮肤冷白，几乎看不到任何毛孔。如果他看向他的眼神不是那么冷漠无温的话，就更加完美了。就在他即将抚到他薄唇时，他大掌用力握住了他手指，他的手指纤细银白，柔弱无骨，仿若他稍稍用力一捏就会碎。温言看到他黑漆而猩红的眼底涌动出了深沉又危险的暗流。卧槽，他是不是上钩了？大白，他对我的厌恶值有减少吗？童子大白，宿主并没有。温言是个乐观佛系的人，虽然厌恶值没有减少，但至少也没有上升啊。老公，如果你不想我用身体帮你的话，你也可以让人送套银针过来，我可以帮你扎穴位缓解。话没说完，他手指就被他用力甩开。男人眼底染上了猩红的情欲，但面色又一片冷漠阴鸷，危险与性感交织。温言，这辈子我都不会对你这种女人感兴趣。说罢。他转身朝浴室走去，温言气个半死，他双手握成拳头，咬牙切齿地朝他后背挥了挥。狗男人，你以为老娘有多稀罕你？死将死将，你就等在那里充血爆开，变成太监废物吧！反正明天过后，你的悲惨命运就会正式启动，不只是你，还有你的五个弟弟妹妹，你的植物人老妈，身患绝症的爷爷，他们都会因为你的惨死，紧接着死的死，惨的惨，伤的伤，无一幸免。除了男主。你们一家都是炮灰命运，要不了几年就全部下线。快要走到浴室门口的司莫眼，差点一个跟头栽倒在地上。这个女人太恶毒了。他回头看向温言，后槽牙都快咬碎。温言，温言脸上立即恢复笑容，娇娇媚媚的应声：“老公，你现在反悔还来得及哟。”司莫眼看向他的眼神，宛若铺洒开的墨汁。
，带着万丈深渊般的寒冽。你是不是现在就想死？闻言拧了拧眉头，老公，我不想死，我还想做你的解药呢。他是不是有病？好端端的又想弄死我，我要给他解决痛苦，他自己不愿意的，能怪得了我吗？我他妈是倒了八辈子大霉，居然穿到这么个作死的恶毒玩意儿身上，看样子。司莫眼到死都不会对我有好感，反倒还会先行将我送上西天。呜呜，前世未癌，好多东西都不能吃，我好想吃香辣蟹、水煮活鱼、麻辣小龙虾、川味火锅。温言一边悱腹，一边猛吞口水。他没有注意到，司莫眼看向他的眼神变得幽深复杂了几分。两人结婚半年，他记得他是从不吃辣的，但现在他的喜好全都是辣菜。难不成他的灵魂？真的变成了另外一个人。司莫眼来不及多想，他身体那股难受的燥热感又一次如潮水般袭来，他眼眶猩红的几乎能滴出血来，情欲的折磨让他有种艳色的性感与俊美。他猜的没错，他难受的整个人都快要炸开。这一刻，他恨不得将他千刀万剐。温言，我就再信你一次。司莫言打电话叫人送来了一套银针。温言拿到银针后，让司莫言躺到沙发上。司莫言闭着眼睛。汗水已经将他干净的鬓角、洁白的衬衫全部浸湿，他浑身肌肉紧绷，轮廓线条结实又性感。温言不禁有些佩服他，如此难受，他都能克制住自己。这人真是禁欲又强大。只可惜，再怎么厉害，也只是男主的踏脚石、炮灰的命运。老公，你背对着我，趴在沙发上。司莫言睁开凄冷的黑眸，以后不许再叫我老公。那我可以叫你亲爱的吗？不待司莫言说什么。温言就娇媚地叫了他一声：“亲爱的。”一股电流般的酥麻感直窜天灵盖。操！司莫言忍不住爆了声粗口：“温言，你在乱叫，信不信我现在就弄死你？”温言漂亮的狐狸眼眨了眨：“要怎么弄死我呀？”他那副恬不知耻的模样，让他紧咬了下后槽牙。丁，厌恶值减少一，限为七十九。温言一阵无语：“他都撩成这样了，居然才减少一，破系统，你是不是乱码了？”温言深吸了口气。调整好情绪，替司莫眼扎针，花了将近半个小时，他终于将他身上的热度降了下来。温言累得有些腰酸背痛，他放下银针后，伸了伸懒腰，视线落到男人窄腰下的屁股上，他嘿嘿一笑，好俏好性感的屁屁，真想摸一摸。躺在沙发上的男人猛地一个翻身，他站起来，面色冷厉地扫向他。温言，今晚这事由你而起，虽然你替我扎针缓解了。但我不会再留你这个祸害。温言一阵无语。尼玛，司兵山，你过河拆桥倒是玩得很溜啊！你别以为我有多稀饭你。虽然你这个颜值身材长在老娘辛巴上，但若不是系统压制，我肯定明天就跟你去民政局离婚。虽然心里这样想，但嘴上却是呜呜。欧巴老公，我以前猪油蒙了心，慧眼不识猪，我以后保证不作妖了。你留下我吧。男人无动于衷，他不吃他娇娇妩媚那一套。他又是着装柔弱，用眼泪博同情。老公，虽然我以前偷过你的机密，背叛过你，也做过很多错事，但有一点，我还是值得你再给一次机会的。司莫言眯了眯深不见底的狭眸，什么？我还是处。第三章，将觊觎她老公的人赶走。原主不喜欢司莫言，他一心想离婚分到财产后，将自己最宝贵的贞洁交给男主顾北辰，这也是原主现在唯一能拿出手的东西了。显然。司莫言并不稀罕，他修长的大掌掐住他小巧的下颌。温言，这辈子我都不会碰你。温言并没有被他的话伤到，他的关注点反而落到了他骨节分明的长指上。前世我还没有睡过男人，也不知道那是种什么滋味。司魔头的手好大呀！咦，他不是要掐我下巴吗？怎么还将手收回去插裤兜了？司莫言的俊脸已经黑沉如锅底色了。温言，明天上午九点。我们民政局见。司莫言准备转身离开，温言连忙将他衣袖拉住。狐狸眼水雾缭绕，呜，老公，我真的离不开你，你再给我一次机会，我们不离婚好不好？我特么再求他一次，他硬是要离，我也不求他了。反正他是个短命鬼，他的几个弟弟妹妹也都是炮灰命运，何况明天他二弟就要。司莫言剑眉紧皱，明天他二弟就要怎么了？司莫言眯眸看向温言。想要听到他继续往下说，但他的心思却转移到别的方面了。既然我要再死一次，明天开始，我要吃遍全天下美食，做个不留遗憾的饱死鬼。司莫眼紧抿了下绯色薄唇，原来他不仅贪财，还是个贪吃的。好。
，我再给你一次机会。温言本来都不抱希望了，突然听到他这样说，他双手顿时勾住男人脖子，激动又兴奋的在他俊脸上吧唧了一口。他动作太快，快到思墨眼都来不及将他推开。老公，以后我一定会做个贤妻良母的。等好感值达到一百，我要做这个世界的女首富，小奶狗一个接一个的换，将斯宾山这等不近人情的狗男人。踢得远远的，司墨眼看着温言表里不一的样子，他薄唇紧抿，霞眸幽深晦墨，他身体里真的换了一个意识信子了。他突然能听到他的心声，这种奇怪的事情前所未闻。暂时还是将他放在身边，先观察一段时间后再跟他离婚。温言见司墨眼没有再提明天去民政局离婚的事，他伸了伸懒腰，打了打哈欠，好困呐，老公，我要去睡觉了。他知道司墨眼没兴趣碰他。他放心地朝房间走去，进了浴室，他站到镜子前看了眼自己，那尼爆炸头，脸上浓妆艳抹，好像调色盘的女人是他。难怪司魔头多看他一眼都嫌恶心。他顶着这副非主流中二病的尊容，他自己看了都觉得傻叉。原主对顾北辰还真是用情至深啊，生怕自己真容露出来，让司魔眼起了色心。每天竟然都将自己弄成连鬼见了都要退避三舍的模样。温言睡觉最不喜欢带妆了，他将脸上的妆容卸干净，一张绯色妖娆、美艳不可方物的小脸露了出来。除了皮肤因为常年化浓妆有些拉垮外，这张脸可以说相当美艳动人，跟温言前世的脸一模一样。以后他只需要好好护肤就完美了。卸完妆，温言冲了个澡，他穿上酒店的浴袍。这时。门铃声响了，温言走到门口，将门打开。妍妍，不好意思，路上出了点小事故，我来晚了。思墨眼药性发作了吧？来人是温言的闺蜜宋清雨，也是他今晚准备送到思墨眼床上的女人。宋清雨的母亲在私家当佣人，实际上也是顾北辰安插进去的人。顾北辰担心温言太蠢，靠他一个人设计陷害不了思墨眼，于是让宋清雨跟温言做闺蜜。若温言办事不成功，还有宋清雨兜底，宋清雨有幸引证，他睡了不少男人，但他最想睡的就只有顾北辰和思墨眼。顾北辰心里装着温月，他不敢觊觎，但思墨眼就不一样了。温言是个蠢货，和思墨眼有名无实。今晚温言给思墨下的药是他从黑市买来的，只有女人才能帮思墨眼缓解。妍妍，你放心，为了帮你完成计划，就算是牺牲我的清白。我也愿意。看着说的如此义正言辞的宋清雨，温言忍不住扑哧一笑。清白去医院修补了十多次的人，还有清白可言吗？温言一边看着宋清雨惺惺作态的样子，一边在系统里翻看他的八卦。阿、啊、耶，宋清雨迫不及待想跟思墨眼上床，是因为他之前那些男人，要么时间太短，要么是那里太短，不能满足他呀。他凭什么觉得思墨眼能满足他呢？哦豁，原来他在私家。竟然悄悄偷看过司墨眼晾晒在阳台上的内裤，大概猜到了尺寸吧。坐在沙发上抽烟的司墨眼，长指一抖，烟灰差点落到手背上，烫伤他的肌肤。他黑眸犀利地朝门口扫来。宋清雨接收到司墨眼如死神降临般的眼神，他不禁打了哆嗦。他不是中了药吗？为什么他的神情看上去还算清明？妍妍，你难道没有给他下那个东西吗？温言勾了下唇角。下了，你没看到他眼眶都是猩红的吗？那他为什么？温言手指支着下颌，上下打量了一番宋清雨，若有所思道：“大概是你的胸不够大，腰不够细，腿不够长，最重要的是你脸不够美。”清雨，你要不要从脸到脚都去动一下刀子？宋清雨脸蛋瞬间涨得通红，别以为他听不出来。温言是在内涵他如不他。宋清雨看着卸了妆后宛若妖妃般美得青涩绝成的温言，他内心嫉妒又厌恶。上苍真不公平，这种蠢货为什么要给他完美的容颜和魔鬼身材？太暴殄天,天物了！妍妍，要不你让我进去试试，说不定我能成功呢。温言叹了口气：“清雨，你还是先去医院看好梅毒吧，二期还是有机会痊愈的，若拖到三期就很难再治了。”听到温言的话。宋清雨的脸色顿时一阵青一阵子，他确实感染了梅毒，也在秘密治疗这件事。除了他自己和主治医生，没有第三个人知道。温言这个蠢货是怎么知道的？哎、啊、呀，若不是司墨眼坐在客厅沙发上，他真想杀了这个蠢货。宋清雨面色阴沉的离开后，温言看向沙发上的男人，漂亮的狐狸眼清沟，笑容妩媚风情。老公，我将给予你的女人赶走了，我棒不棒？第四章。
，劲爆，他最后死好惨。思墨眼的视线落在温言那张为师粉黛的素净小脸上，不化妆的他看上去顺眼多了，但也仅仅只是顺眼。他对他并没有半点好感。司墨眼将抽到一半的烟掐吸在烟灰缸。温言，你爷爷曾经救过我爷爷一命，司温两家才定下婚约。我希望你能遵守婚前约定，半年之后我们就去民政局离婚。司老爷子患了绝症，命不久矣。他在过世前想要看到嫡长孙娶媳妇，于是让司墨眼跟温言闪婚。如今二人的婚姻已经持续半年了。若按原文剧情的发展。司莫也明天就要跟温言离婚了。司老爷子也是个命苦的，明明是邺城首富，年轻时娶了三房太太，每房都不是省油的灯。现在他还没死呢，几房就争得死去活来，想要拿走他手里的股份。他哪是什么绝症啊？明明是有人买通了医生，给他误诊成绝症，每天让他吃绝症的药，就算不是绝症，也要被弄成绝症啊！司莫眼是孙辈中跟司老爷子感情最为深厚的，他从小就被司老爷子看重。为了家族大业，离开血英特战队后，继承了斯氏集团最大的子公司西影传媒。如今，西影传媒已经是国内最大的娱乐经纪公司之一了。老爷子上半年又将一家房地产公司交到了他手中。若再过个一两年，斯氏集团很可能都会被老爷子交到他手中。也正是因为如此，各方都希望老爷子早点归西。温言没有注意到司墨眼越来越阴沉的脸色，他继续在系统里吃瓜。哇靠！司莫眼父亲没有掌管斯氏集团长的大权，原来是因为他当年睡过司老爷子的小老婆，父子俩差点断绝关系。司莫眼父亲还指着司老爷子的鼻子说：“上梁不正下梁歪，有其父必有其子。”司父这句话倒是说的没错呀，就是不知道司莫眼以后会不会跟他爷爷和父亲一样，是玩弄女人的高手。我得赶紧积攒一百好感值，远离渣男。哦哦哦,哦，倒也不必担心司莫眼，反正他是个短命鬼。一年后，他就会一无所有，挖眼珠、嘎腰子，最后重度抑郁，从邺城酒店最高层一跃而下，摔成肉泥。司莫眼嘴角抽了抽，他有完没完？一个晚上，到底要提醒他多少次？一年后，他就要惨死。他看他就是妖言惑众，危言耸听。司莫眼没有再理会温言，他拉开总统套房的门，面色凛冽的离开。温言没有管他，他嗜睡，眼皮变得沉重，他趴到床上，不一会儿。就进入了梦乡。司莫眼让司机将他送回了私宅。私宅坐落在邺城地段最好的半山腰，一共建了六栋别墅，住的全都是私家人。司莫眼前往主楼，他悄悄进了司老爷子的房间，找到司老爷子吃的药，拍了张照片，发给自己在国外学医的朋友，查一下这种药。发完信息，司莫眼回到自己房间，他站在落地窗前，回想今晚发生的一切。太阳穴有些抽抽的疼痛。那个女人的话。值得信赖吗？毕竟那是他的心声。按理说，他没必要胡编乱造。难不成他和几个弟妹真的只是一本书里的炮灰？温言一觉睡到第二天中午，他伸了个懒腰，从床上爬起来，洗漱完，他拿起手机看了眼，上面有几十个未接电话，有顾北辰打过来的，还有司莫言打的。两人还给他发了信息。顾北辰，妍妍，宋清雨说计划没有成功。你没有给他下药吗？你说过会帮我的，我将你当成家人，你不会让我失望的，对吗？妍妍，你怎么不回我信息？我最近还要参加一个红毯活动，参加完我立马回来见你。思墨眼回家，则思墨眼的短信还真是跟他的人一样，看上去冷酷又无情啊。温言没有理会顾北辰，他时刻记得自己要攻略拿到思墨眼一百好感值的任务，他立马回复：好的，亲亲老公，不行了。他自己都快要晕了。温言打车回私宅，他进到主楼客厅的时候，看到沙发上坐了好几个人，分别是司老爷子、司莫言、司莫言二弟司景逸和他女朋友宋芬儿，以及司莫言最疼爱的小妹司幼幼。温言一进去，宋芬儿就扑进司景逸怀里，眼眶通红，浑身发颤，好像很怕温言似的。温言挑了下眉梢，哦豁。白莲花开始装了，客厅里的人除了司墨眼和不能听到温言心声的宋芬，全都一怔。司老爷子看了眼司墨眼，司墨眼用眼神提示他不要出声。温言发现众人眼神古怪的看着他，他摸了摸自己鼻子，他们那样看着我做什么？难不成他们发现宋芬肚子里怀的种不是司景逸的，而是一个枕头了？司景逸脸色变了变，他猛地垂眸看向宋芬微微隆起的小腹，那里面是个枕头。什么鬼？
他不信。一哥，昨天我在花园里荡秋千，明明没有得罪大嫂，他却从身后推了我，直到现在我肚子还疼，我好怕孩子会保不住啊。温言撇了撇嘴。原主那是无缘无故推你吗？你跟闺蜜打电话嘲笑原主土鸡变凤凰，天天浓妆艳抹，丑人多作怪，嫁进来半年没怀孕，说人家是不下蛋的鸡，啧啧啧，说话那么难听，人家不推你推谁？就你怀个枕头还肚子疼怕流产呢？你使劲流也只能流个枕头出来。不过按照剧情发展，司景逸那个恋爱脑等会儿还真将人送去医院，恰巧途中又遇到车祸。宋芬儿借机流产，还被告知以后不孕，恋爱脑愧疚不已，利用自己四二少身份不停给他资源，还和他炒 CP， 让他成为顶流。殊不知，他背后早就跟你的好兄弟有一腿，人家都在背后嘲笑你是绿毛龟呢。这还不算惨，最惨的是私家破产后，恋爱脑二少受不了刺激，变成弱智。宋芬儿当着你的面跟你最好的兄弟睡，让你学狗叫，最后将你卖到非洲煤矿。活生生被人打死！操，他那么惨的吗？司景逸气得七窍生烟，五脏六腑都快要炸开。第五章吃大瓜，他怀了个枕头。一哥，你怎么了？宋芬发现司景逸的不对劲，他挽住他手臂。一哥，大嫂虽然有不对的地方，但我相信他不是故意的。你不要气成这样。话音刚落，挽在司景逸手臂上的手。就被他狠狠甩开。宋芬震惊地睁大眼睛。自从两人交往以来，他一直都对他呵护备至，温柔体贴，有求必应，从未对他冷过脸，更别说甩开他的手了。一哥，我肚子有点疼。看到宋芬脸上痛苦的表情，司景逸脑海里仅存的一丝理智告诉他，不能轻信温言心里那些鬼话。他怎么可能知道那么多内情，还能预知未来？简直扯淡！他被人调包后，一直养在乡下。各方面都不如温月，他心里那些鬼话都是他臆想的吧？大哥，若菲儿肚里的孩子有个什么闪失，我饶不了温言。司景逸打横抱起宋芬儿，大步离开。客厅里的几人面色各异的看向温言，大嫂，你不喜欢我们家就算了，实在没必要对一个孕妇下手。而且菲儿姐还是我二哥曾经的救命恩人。说话的是司家小妹司幼幼，长着一张娇甜的小脸，唇红齿白，性眸亮晶晶的。脾气算是私家最好的一位，又又小姑子不知内情，算了，不怪他，反正他以后也没有什么好结局。暗恋的学长是个凤凰男，嫌弃他又脸有胎记，但为了钱，还是答应了他的表白。两人结婚后，又又小姑子经历了一次六个月羊膜早破，一次生化，一次六周胎停，最后一次怀孕三个月时，发现学长老公出轨聊骚，等他痛不欲生，想要提出离婚时。私家破产了，学长老公家暴囚禁他，还给他买了高额保险，最终将他啊，好惨啊！童子，我不敢看，快翻篇。司幼幼被温言那声尖叫吓得手臂上起了一层鸡皮疙瘩，他脊椎骨渗起了毛骨悚然的寒意。他以后会那么惨吗？他暗恋的学长白白净净，斯斯文文，是优秀学生典范。他怎么可能是大嫂想的那样人面兽心？大嫂的臆想症实在太可怕了。司莫言和司老爷子互相对视了一眼，司老爷子压低声音问司莫言：“你太太是不是精神出现问题了？”司莫言看着顶着爆炸头却未施粉黛的温言，他深谋复杂。爷爷，他是不是胡言乱语？我们跟着老二过去一探究竟便知。司老爷子点点头：“没错，若温言不是胡编乱造的。”那么老二马上就要出车祸。司老爷子捏了眼司莫言，你就不怕你二弟出车祸受伤？反正暂时他又不会死。若剧情真按温言所说的那样发展，司家最先死的人倒是他。司老爷子为了不引起温言的怀疑，司老爷子立即装作不舒服的样子。老大，我心口疼，快送我去医院。司莫言赶紧将司老爷子从沙发上扶了起来。大哥，我和你一起送爷爷去医院。温言拧了拧眉头。胡眸中露出疑惑，难不成剧情发生了改变？司老爷子马上就要归西了？不对呀，他明明最后归西是被人拔氧气管，好惨！拔氧气管还没断气，还被后面进来的人用枕头活生生捂死。司老爷子差点一个剧烈，栽倒在地。他风光一世，最后竟然死得那么惨。司老爷子死死盯着温言，想让他快点说出最后拔他氧气管、捂他枕头的禽兽是谁。司莫言见司老爷子眼珠都快瞪出来。他低咳一声：“爷爷，您别气。”按温言的说法，他似乎更惨。老公，你火急火燎叫我回来，有什么重要事吗？说着，他娇滴滴地朝他抛了个媚眼，诱人的红唇微勾。
，人家下午还打算去做头发的。温言笑起来，美眸流转，妩媚又妖娆，活生生一个勾人不偿命的小妖精。思墨眼漆黑的霞眸沉了沉，在爷爷面前正经点。温言，我哪里不正经了？哼，狗男人，饮者见饮。思墨眼英俊冷俏的脸廓瞬间黑成了锅底色。思幼幼平时在学校很少回家，他跟大嫂接触的少，但他知道。大嫂不喜欢大哥，而且很爱作妖，温思两家都不喜欢他。可今天他突然发现，大嫂还蛮有趣的。如果他能告诉他，他最终会怎么样，就更好了。温言见思幼幼眉眼弯弯，笑得很娇甜，他唇角也不自觉地勾起笑意。小姑子若是没有右脸那块婴儿拳头大小的红色胎记，绝对是他们学院的校花。不过那抹胎记，对于我来这个神医来说，也不是什么难事。思幼幼的眼睛亮了亮。他右脸上的红色胎记，大嫂能帮他消除吗？他看了十八年医生，没有一个医生能消除他脸上的胎记，他都已经不抱希望了。思墨眼知道妹妹的心病，他轻轻拍了下她的脑袋，先去医院。思墨眼和思幼幼扶着思老爷子离开时，他回头看了眼愣在原地的温言：“你也一起。”温言伸了个懒腰，心不甘情不愿地跟着他们一起前往医院。司景逸开车送送芬儿前往医院途中。他面色阴沉的可怕，一哥，大嫂不是故意的，你别再生他的气了。四锦义看到宋芬惨白的小脸，痛苦的神情，他想剁了温言的心都有。嫁进私家后，他除了作妖，还会什么？上次偷大哥的机密，害大哥亏损几千万，他就是个成事不足，败事有余的祸害。还说芬儿怀的是个枕头，和他最好的兄弟有一腿。他真是病得不轻，他死都不会相信的。四锦义腾出一只握方向盘的手，爱怜地摸了下宋芬儿的小腹：“宝贝，你一定要坚强点，爸爸妈妈期待你的出生。”话音刚落，突然拐弯处驶来一辆面包车，四锦义来不及避让，两辆车撞到了一起。啊！宋芬儿痛的叫了一声，白色裙摆下流出了密密鲜红的血。四锦义看到他流血了，吓得魂飞魄散。该死的温言！被他说中了车祸，但他说菲尔怀的枕头，试问枕头怎么可能流血？这条路口离妇科医院不到百米。就在司景义准备抱着宋菲尔跑去医院时，司墨眼开着车过来了。温言伸出头朝外看了一眼，芜湖绑在腿间的血袋起作用了，好臭，好臭，好臭！他是不是用的鸡血呀、啊？好腥！司景义吸了吸鼻子，一阵风吹过来，刺鼻的腥味顿时扑鼻而来，他被熏得差点呕出来。他深吸口气，满是疑惑地朝宋芬裙摆下的双腿看去一眼。第六章，老公，你真帅！宋芬见司景义双瞳猩红的盯着自己被鲜血染红的裙子，他神情虚弱的道：“一哥，我估计孩子保不住了，但你别伤心，我们还年轻，以后还会再有孩子的。”宋芬小脸上没有半点泄色，背齿紧咬着唇瓣，明明痛苦不堪。却还善解人意的宽慰他，四锦义心里闪过的疑惑顿时消失殆尽。菲儿都疼成这样了，怎么可能作假呢？则绿茶的段位，体贴大度，无限包容。明明车祸都是他安排人造成的，肚里怀的还是个枕头，他居然痛成那样。要不是我有吃瓜系统，我都要被他的演技所征服了呢。四锦义不仅是个绿帽龟，还是个大傻叉。他裙摆那里有根细带子掉了出来。你倒是拉一下啊！拉了就知道他是不是绑了鸡血在身上了。尼玛，急死老娘了！你再不拉，我要下车替你拉了。四锦义被温言的心声吵得头昏脑胀，他没有经过任何思考，大掌下意识朝宋芬裙摆那里伸去。他果然摸到了一根细带子，宋芬还没有觉察到异样，他泪雾缭绕，楚楚可怜地看着四锦义：“一哥，其实我真的很想将这个孩子生下来，这是我们俩的第一个孩子，我曾无数次幻想过。”若孩子长得像你就好了。话没说完，突然他感觉腿间有什么东西被扯落了下去，啪的一声，那东西掉到了地上，血袋里剩下的血散落了一地，空气里有片刻的安静。宋芬瞳孔紧缩，呼吸紧促，脸色煞白。这会儿他是真的被吓到了。司景义是怎么知道血袋的？司景义四肢发达，头脑简单，是思家最好骗的一个。他在他面前骗了将近一年，他都没有察觉。他怎么突然变聪明了？宋芬儿脑子飞速进行运转，只要他编个合理的理由，司景义应该不会怪他的。噗哈哈哈，血袋掉出来了，他不会要对司景义那个恋爱脑说：“一哥，我实在是太爱你了，但你们私家门户高，我想跟你长相厮守，可是我怕你们家不同意，我是因为不想失去你才会出此下策的。”宋芬儿泪流满面。
：“一哥，我实在太爱你了，可你们私家是邺城的豪门大户，我身份普通，配不上你。我怕你们家人不同意，才会假怀孕。一哥，我真的不想失去你。若换成之前，司景义听到宋芬这样说，肯定不会怪他，反而会心疼他。之前他爷爷就让人拿支票给芬儿，让他离开。”但他一分也没有要，坚定不移地跟他在一起。他相信菲儿是真心爱他的。恋爱脑不会以为宋菲儿对他是真爱吧？老爷子之前给他支票，他没要，是因为嫌一百万太少了。他还在内心骂老爷子太小气呢。司老爷子见司莫眼和司悠悠的目光都落到他身上，他神情威严地摸了摸胡子，低咳了两声。宋菲儿父亲早逝，母亲靠出卖身体赚钱。继父精神又有问题，这种人家养出来的女儿能有几个好的？给他一百万都算多了。宋芬没要老爷子那一百万，还假模假样的割腕自杀，可把恋爱脑心疼坏了。扬言谁再阻止他跟宋芬在一起，他就要跟家里断绝关系。老爷子年轻时虽然玩得花，但有一点，他是个疼孙子的。见司景义铁了心要跟宋芬在一起，也就睁只眼闭只眼。恋爱脑大概还不知道，宋芬住进私家后。偷了他母亲不少首饰，拿去黑市卖了吧。那些首饰的钱都不止一百万了，更别说恋爱手给他买名牌包、豪华超跑之类的。艾玛，难怪思家都是炮灰命运，简直没一个智商在线的。司景义的脸色变了又变，菲儿悄悄偷了他母亲的首饰去卖，他不信。平时他给他送昂贵的首饰，他都不要，他怎么可能做那种事？司景义面色阴沉的瞪了宾利车里的温言一眼，宋菲儿顺着他的视线。看到温言几人，他瞳孔微微一缩，他挣扎着从司景义怀里下来，面色柔弱苍白的道：“一哥，也许我们真的不合适，以后你不要再来找我了，我们分手吧。”不待司景义说什么，宋芬就踉踉跄跄的往前跑去，看着他摇摇欲坠的身影，司景义脸上露出心疼不舍的神情。他正要迈开腿追上去，温言就笑着跟他打声招呼。二弟，你知道你女朋友怀的是个枕头了？司景义脸色黑沉，温言看到司景义的面色，唇角笑意忍不住加深。恋爱脑不会以为宋菲儿的第一次真给了他吧？司景义瞳孔地震，他面色沉沉的瞪向温言，他他什么意思？菲儿的初次就是给他的。那天早上醒来，他看到床上有朵暗色红梅，那是菲儿将最宝贵的东西给了他。温言翻看了眼系统里描述的司景义，以为宋芬儿将第一次交给他的过程。哎呀，过程居然是这样的！别爱脑真是个傻叉。司景义怒瞪着温言：“你阿、啊、耶什么呀耶？过程是什么样的？你倒是说啊！”坐在后车厢一直没有说话的司莫言看着心理活动丰富的温言，他眉眼露出一丝讳莫。温言见司景义怒气冲冲的离开后，他收回视线，一转头。对上了司莫眼那双幽深如渊的狭眸。司莫眼上车后就脱了西装外套，他身上穿着白色衬衫和商务马甲，宽阔结实的胸膛与劲窄有力的腰身被完美的勾勒出来。马甲上有个款式贵气的胸针，他双腿优雅交叠，修长手指在膝盖上敲打。虽然才二十五岁，但身上却有种成熟冷峻的上位者气息。温言冲着他妩媚一笑：“老公，你真帅。”丁，厌恶值减少一。现为七十八，什么鬼？厌恶值还有七十八，那猴年马月才能到好感值一百。不过他刚刚只是夸了他一句，厌恶值就减少了一，他是不是多夸几句就能减少更多呢？老公，你的手比弹钢琴的还要好看，不知给我做泰式按摩是什么滋味呢？嗷嗷嗷，肯定又酥又麻，舒服的嘞。向来泰山崩于前都能面不改色的男人，顿时低咳起来。他眼神冰冷的瞪了眼温言。你闭嘴！爷爷和佑佑在车上，他在心里乱想些什么鬼？第七章，用魅力征服他。司老爷子看了眼面若寒霜的司莫言，看不出他的冰山大孙子，私下里还玩得挺开。不愧是他们私家的种。司佑佑则是脸蛋红扑扑，这种成人话题是他能听的吗？爷爷，大哥，我还有事，就不跟你们一块去医院了。司莫言安排司机过来接司佑佑，温言则是跟着司老爷子一同前往医院。他手指支着下颌，看向车窗外。我要不要提醒老爷子吃的药有问题呢？算了，老爷子的死活干我屁事。我只需要努力撩拨司冰山，拿到一百好感值就行了。下午去做头发，顺便去小吃街吃点好吃的，麻辣烫、土豆粉、炸鱿鱼、鲜芋奶绿。我来了。司老爷子和司莫言对视了一眼，都无奈地摇了摇头。到医院后。司莫言让温言去忙别的事情。温言眨巴着艳恋惑人的狐狸眼，细白手指轻拉男人衣袖
娇嗲的摇了摇。老公，我等会儿要去做头发，逛街，你不甩人家一张黑卡吗？霸总小说里的霸总，不都是甩女主一张黑卡吗？他虽说不是女主，但也是豪门阔太太啊。司莫言甩开他，拉着他衣袖的手，薄唇冷起。你还不配！温言气得差点头顶冒烟。马德狗男人，老娘发誓一定要用魅力征服你，让你以后跪在床上喊姐姐！啊哈哈哈！好期待那一天的到来。温言离开后，司老爷子一脸复杂的看向司莫言：“你以后会跪在床上喊他姐姐吗？”司莫言：“爷爷。”司老爷子摆摆手：“行行行，以后的事先不提。你说你太太是不是有精神分裂？说她有精神分裂吧。她说四井一出车祸。”宋芬怀个枕头的事都被他说中了，但说他没有精神分裂吧，他怎么可能知道那么多内幕？司老爷子想到他新生所说的他吃的药有问题，他眉头紧皱。老大，你说我的药是不是真有问题？我以后是不是会真的被人把氧气管，还会被人捂枕头？我辛辛苦苦创业，将子孙们都养大，我造了什么孽，竟然落得那么个下场？我不就是年轻时花心一点，娶了好几房太太吗？这世上有几个男人老实的？除了挂到墙上的，司莫眼看着情绪激动的司老爷子，他替他抚了抚起伏的胸口。爷爷，我已经在查药的事了，再说温言的话也不能全信。司老爷子点了点头，不管怎样，你是爷爷最信任的嫡孙，你千万要保重，别比爷爷还先早死。司莫眼，温言做完头发，吃完东西，已经将近晚上八点了。他嗜睡，哈欠打得不行。他打车回到私宅，眼皮有些沉重。他跑到楼上。将卧室门推开，恰好浴室的门被人拉开，一道光裹着上半身的高大身影映入在他视线。司莫言刚洗完澡出来，他只穿了条休闲裤，还没来得及穿睡衣。乌黑短发滴着水小珠，顺着棱角分明的轮廓滑下，落到健硕结实的胸膛上。温言的视线停留在他壁垒般的八块腹肌上，他应该常健身，肌肉薄而有力，既不羸弱，也不似健身教练那般纠结害人。他的匀称饱美，恰到好处。人鱼线沿着腰腹延伸，性感到极致。哇哦，一回来就有福利，养眼真养眼，身强体壮，血气方刚。他从未碰过女人，一定憋很久了吧？司莫眼原本正在擦头发，听到温言的心声，他面色冷厉的朝房门口看来。温言歪着脑袋，虎眼半眯的看着他，眼稍微挑，眼角浅色泪痣尽显风情妩媚。他目光里盈着一汪春水。宛若秋波，红唇一弯，便是风情万种，勾人心魂。温言已经将爆炸头烫了波浪卷，黑发染成树梅红，换了个发型，愈发衬得他小脸明艳精致，妩媚妖娆。老公，你身材好棒哦，嘿嘿。他若是换成灰色运动裤，就更 nice 了。难怪宋清雨消想他的肉体呢，这长手长脚哪哪都长的样子，谁不吞口水呢？司莫眼看着他那副好似要将他吞了的模样。他长臂一伸，将床上的浴袍捞起来套上，胸膛与腹肌被遮得严严实实。温言撅了下红唇：“老公，你还真是小气呢。我们是夫妻，有什么不能看的？你想看我，我可是会毫不遮掩的，好吧？”司莫言就没见过这种脸皮堪比城墙的女人，我对你没兴趣。他俊脸冷酷寒冽，温言很想对他翻白眼：“老公，感情是能培养的吗？”他朝他走近。纤纤玉指刚要搭到他肩膀上，他就往后退了一大步，好像碧红水猛兽。温言，靠，他是不是 gay？ 大美女勾他，竟然无动于衷。大白，给我看看他是不是喜欢男人。如果是的话，我明天开始就女扮男装。大白，宿主，他不喜欢男人，只是你这具身体之前做的事太让他反感，他现在对你还有很大的误解，你还需要更加努力哦。那他现在对我厌恶值下降到多少了？依然是78宿主别丧气，至少没有再上升了。温言气的血压飙升，你还真是个会安慰人的童子啊！在他的厌恶值没有降到50前，不必再汇报给我听。好气哦！为什么厌恶值上升就几十几十的升，下降却是一个点一个点的降？温言今晚没心情再攻略思墨眼了，他准备到浴室洗澡，恰好听到思墨接听电话，一三十项目那块地。标书做好后，发我邮箱一份。一三十项目，这名字好熟悉哦，我想起来了。司魔头原本那里充血变成废物后，他想将精力放到工作上，哪知他最看重的一三十项目出了问题，一下就亏了几十亿。私家其他几房和男主本就对他虎视眈眈，他出了这么大漏子，一个个都来指责怪罪他，让他引咎辞职。虽然后面他用别的项目力挽狂澜。
但还是伤了元气。狗男人对我爱搭不理，还说对我没兴趣。我要不要将这件事告诉他呢？一边接听电话，一边往外走的思墨眼，高大的身子，莫地一僵。第八章，狗男人好闷骚。在邺城，思佳和谢家是两大巨头，两家之间一直都存在着竞争关系。谢家那边和顾北辰联手。想要击垮思佳，顾北辰身为书里的男主，懂得看一些风水。他知道一三十项目那块地风水好，但想要开发有一定难度。他故意让谢家争抢，哄抬价格。到时思佳为了拿下项目，就会投入更多资金，亏的也会更多。那块地下面有片古墓，等思冰山竞标成功，要不了多久，上面就会派考古专家过来。虽然上面有补助，但在亏损的前面前不值一提。司冰山吃了这个亏，真是有苦难言啊！司墨眼高大的身子往外走去，握在手机上的大掌不自觉地收紧力度。他派风水专家去看过那块地，确实是风水宝地，没有任何问题。若是用来开发旅游度假山庄，那边有天然温泉，将会稳赚不亏。但他没有想到，下面竟是一片古墓。司墨眼立即给特助陆州打电话，让陆州重新找风水专家，再去探测那块地。司墨眼站在阳台上。从浴袍袋子里拿出烟盒和打火机，他微微低头点了支烟。他剑眉紧皱的吞云吐雾，昏暗的灯光下，他的背影显得寂寥而深沉。温言喜香香护完肤后躺在床上，原本想等司冰山过来告诉那块地的事，但左等右等，他就是没回房。狗男人不会是怕我半夜抢了他吧？他不会还是纯情小雏鸡吧？嘿嘿，我看看八卦系统，哇哦！他活了二十五年，还真的没有碰过女人呢。正准备进卧室的男人，脸色黑了个底朝天。他心里一天到晚都在想些什么？他还是个女人吗？一点也不正经。思墨也没有推门进去，里面的女色魔让他感到背后发麻。温言等到十点左右，见狗男人还不回卧室，他实在熬不住了，上下眼皮不停地打架。他得睡觉了，几乎一沾到枕头。他就睡着了，枕头上似乎还残留着男人身上淡淡的松木香，清冽、冷桂、迷人的味道，充满了男性荷尔蒙的气息。只要每天睡饱觉，有好吃的，温言就会保持好心情。他手机上有条未读信息，顾北辰发来的：“妍妍，我今晚回邺城，我们在老地方见。”温言无语的翻了个白眼，他直接将顾北辰拉黑。男女主都自带光环，不论遇到什么灾难，都是打不死的小强。他决定以后远离他们。他对顾北辰又没什么感情，他压根不想再做破坏他和温月感情的恶毒女配。天天睡了吃，吃了辽冰山老公不香吗？说不定哪天喜爱值达到一百，他就能实现自己长生不老或者成为全球女首富的梦想了呢。温言洗漱后，挑了条红色吊带裙穿上。她皮肤白，长相艳，穿上红色长裙，活脱脱一个妖娆妩媚的小妖精。夫人。我进来收衣服去洗，一位佣人直接将房门推开走了进来。温言挑了下眉梢，私家佣人都这么大胆了，进主人房间连门都不敲。温言回头看了眼，芜湖，原来是宋清雨的妈呀！宋妈在私家做了二十多年的佣人，一直深受四老爷子的信任，她的地位仅次于私家的管家，难怪如此无视我这个少奶奶呢。大概是知道司冰山不在主卧吧，她如此狗眼看人低。他女儿还不是只能偷看司冰山的内裤，在内心意淫他的尺寸。准备回卧室更衣的司墨言，抖得想到前晚酒店温言的心声。宋清雨经常偷看他晾在阳台的内裤，真他妈变态！若真有此事，他得让他和他母亲都滚出私家。司墨言低咳一声，收好衣服的宋妈立即摆出一副老实殷勤的样子：“大少。”厨师已经将早餐准备好了，我上来收衣服去洗衣房。司墨眼紧抿了下薄唇，幽深的黑眸扫向温言：“你来给我洗贴身衣物。”温言顿时眉毛倒竖，他说什么？让老娘给他洗内裤？老娘的手是拿来洗内裤的吗？咦咦，他让我洗内裤是什么意思？莫非他对我有好感了？大白大白，厌恶值是不是降到零？好感值直线上升了。大白，宿主。没有变动哦。温言五官扭曲了几分，让我洗内裤还不降厌恶值？狗男人不做个人！呜呜，我温达乙的命好苦啊！告诉老莫，我想吃鱼了。虽然内心在咆哮发疯，但面上愣是一点不情愿的神情都不敢表露。他甩了下肩头的波浪长发，美眸轻眨，诱人的红唇微扬。能给老公洗内裤是我的荣幸，以后我想天天给老公洗呢。够贤妻良母了吧，狗男人！你还是我活了两辈子第一个洗内裤的人，来呀
，好感之声呀！温言用食指和拇指将一楼里男人的内裤挑了出来，哇哈哈哈，居然是三角的，狗男人好闷骚哦！温言还来不及幻想，一道低沉冷酷的嗓音就将他的心声中断。温言，我约了精神科医生。等会我带你去一趟。温言，栓 Q， 谢谢你全家和祖宗十八代，老娘精神很正常。看着温言扭曲的小脸，思墨眼向来冷漠如高山寒雪的俊脸，露出一丝不易觉察的笑弧。宋妈捕捉到了思墨眼那抹笑，她心里顿时景声大作。大少不会是对温言动心思了吧？温言是顾少那边的人，若大少真对温言动心了。事情就更加好办了，以后思家就是顾少的囊中之物了。思墨眼下楼吃早餐时，思老爷子正在跟思景逸、思幼幼说话。老大居然穿三角内裤，看不出啊！思景逸脱了个小笼包。爷爷，思家男儿除了我是个痴情种，其他都像年轻时的你，骚得很嘞。思老爷子将手中的报纸砸向思景逸，白胡子气得一翘一翘。你个混不吝的臭小子，竟敢编排你爷爷！你那怀着枕头还将你甩了的前女友怎么样了？你不会还舔着脸跟人求复合吧？第九章，他一定会将他勾到手。司景逸生的俊美妖孽，除了脾气暴躁、恋爱脑之外，没有什么大毛病。他从小在私家这种复杂的家庭中长大，母亲成了植物人，父亲在外面花天酒地，家外有家。他又不如大哥司墨眼优秀，极度缺少温暖和关怀。恰巧宋芬儿的出现，填补了他内心的空缺。一年前，他游艇出事，掉落海中。差点淹死，是宋芬儿冒着生命危险救了他。两人交往后，宋芬儿温柔体贴，事事以他为重。他生病的时候照顾他，他暴躁症发作的时候陪伴他，他工作繁忙的时候等着他。他并不会因为他怀个假枕头，或是温言那个疯女人诽谤他几句就离开他的。昨晚他去找了芬儿，两人已经和好了。菲儿也对天发誓，只爱他一人，就算思家不同意他们在一起，他也会没名没分的跟着他。爷爷。菲尔不是你们想象的那种人，你们不了解他，他却是我的救赎。温言洗好思墨眼的内裤，正好从楼上下来，听到恋爱脑的发言，他无语的翻了个白眼。尊都假都，你拿人家当救赎，人家却将你当没长脑子的大白痴。大白大白，让我看看宋绿茶是什么来路，竟然让恋爱脑爱的要死要活。哇哦，宋绿茶的身份竟然大有来头，他竟然是哈,哈哈哈，恋爱脑居然喜欢一个。哈哈哈哈！这是要笑死我吗？温言的笑声简直如同魔音，思景逸俊脸铁青了几分，但他又不好说什么，毕竟温言是在心里疯狂嘲笑他。菲儿是什么？有种他倒是说出来呀、啊！菲儿就是一个普通家庭长大的女孩，温言一定是嫉妒她没菲儿长得清纯吧？讨厌又令人作呕的狐狸精大嫂，司老爷子和司幼幼都很好奇宋菲儿是个什么。两人悄咪咪地看向温言，温言并没有察觉，他手里拎着思墨眼的内裤，哼着小曲走向花园。他将思墨眼的内裤晾到了最显眼的地方。司老爷子嗨嗨了几声：“老大，你内裤晒那边似乎观感不太好呢。”思幼幼压根不敢看，太羞了吧！客厅里好几个佣人脸都羞红了。思墨眼的衣物。都是晾在二楼属于他的私人区阳台，他没想到温言静会拿下来。他黑眸暗沉沉的，俊脸紧绷，显得凌厉又冷峭。他几个箭步冲到花园，一把收走自己的内裤，另一只手扣住温言手腕，霸道又强势的将他拉到楼上。老公，你又怎么了？谁惹你生气了？我替你将内裤洗干净了呀，我还用了我洗澡的沐浴露呢，玫瑰花味道，香香的。不信你闻闻，思墨眼嘴角抽了抽，这个女人是不是想要提前将她气死？谁让你晾下面的？温言一脸无辜，老公不可以晾下面吗？我还是做好事嘞，免得暗恋你的那些小女佣悄悄跑上楼偷看。不是，她这么生气，不会是气我不在乎她吧？哇咔咔，她不会马上就要兽性大发了吧？不行不行，不能马上就让她得逞。到时他腻了怎么办？最多先让他亲亲抱抱，举高高了。思墨言脸色黑沉，后槽牙都快咬碎。他盯着温言那张勾魂摄魄的妖媚小脸，视线挪到他穿着 V 领吊带裙的胸口，别在我面前卖弄风骚。我说过，对你没兴趣。温言见他扫了眼自己领口，他美眸里闪过一抹疑惑。他看我胸做什么？难道是嫌不够大？这副身材确实小了点。从今天开始。我要吃木瓜，等我变大，让他看到我温妲己就喷鼻血。嘿嘿，思墨眼不想再跟温言多待一秒，他冷声吩咐：“晾好了下来吃早餐，等下跟我去看精神科。”温言眨巴了下眼睛：“老公，我。”
我看上去精神有问题吗？他素不素有白内障？卧槽，是不是我穿过来表现的跟以前的温言不太一样啊？除了我主动聊他之外，也没有什么不一样的呀。大白，这座冰山我不想撩了，能不能让我换个人？系统大白，可嗨嗨，宿主，你完成目标后想聊谁都行。呜呜，他喜欢大胸的，等我带起来，他是不是直接走完剧情，被嘎了腰子，挖了眼珠，最后从咦？他怎么走了？司莫言实在不想每天听一遍他最后是怎么惨死的。他深谋冷至森寒的离开，该死的女人，她究竟是有多恶毒？竟一天到晚盼着他早死。温言晾好司莫言的内裤后，他到楼下吃早餐。爷爷、二弟、小佑佑，早啊！正在看报纸的四老爷子抬起头，扶了扶老花镜，小言起来了，快吃早餐。温言看着慈祥又和蔼的四老爷子。他笑着坐到司慕衍身边，老爷子比冰山老公好多了，若是还年轻个几十岁。司老爷子瞬间被呛到，可嗨嗨，宋妈给少奶奶倒杯牛奶过来。就算他再年轻个几十岁，也不可能对他有什么想法的呀。年轻人的想法实在是太吓人了。老爷子怎么一副受到惊吓的样子？年轻个几十岁，说不定就能管住下半身，不搞出二房三房。当好孩子们的榜样，后续也不至于让四家风气不正，自相残杀，成为炮灰啊！四老爷子，他是该反思反思了，不是？他还想知道四锦一女朋友究竟什么身份呢？他怎么将重心转移到他身上了？四老爷子摸了摸白胡子，小严，你二弟跟女朋友和好了，我看他俩深情不疑，打算接受送分进门。四锦一不知道老爷子想要套温言话的心思，他桃花眼里露出惊喜，爷爷。是真的吗？四老爷子在桌下用力踢了司景义一脚，司景义疼得五官扭曲，差点嗷叫出声。爷爷他是什么意思？温言一边吃早餐，一边皮笑肉不笑，是吗？那我要恭喜二弟了。孝叔，司景义到死怕是都不知道，他深爱的女朋友其实是个变性人吧？一想到以后要跟个变性人做妯娌，好炸裂啊！哈哈哈,哈。餐厅里。顿时一片安静，除了四景义起伏不定的粗重呼吸声，他桃花眼顿时变得猩红一片。若不是被大哥死死按着大腿，他真想站起来踹温言一脚。他真是太恶毒了，竟然在内心编排。菲儿是变性人，菲儿身娇体软，声线柔美，哪一点都不像男人。温言吃了口三明治，他发现餐桌上其他几人都盯着他看，他眨了下艳恋惑人的美眸，怎么了？我脸上有什么东西吗？他们是不是没见过美人吃早餐，眼睛都快看直了？司景义桃花眼猩红的瞪着温言，你尽快给我滚出司家！温言，这是什么品种的猪？好凶的，猪都比他有智慧，被一个变性人骗得团团转，还将人当成宝，好辣眼睛啊！司老爷子赞同的点点头。温言虽然以前不讨喜，但这句话说的真对。老二这个恋爱脑，确实猪都比他有智慧。司景义的肺。都快要气炸了，这个家他是一秒都不想再多待了。大哥，你等下要带大嫂好好看看脑子。司景一起身，大步离开。温言摸了摸鼻子，继续吃早餐。愚蠢的猪，马上就要被骗走一栋别墅喽。接下来还有代言、女主角、各种资源、公司，最后连命都被骗没喽。司景一脚下一踉跄，差点栽倒在地。他不听，他不听，就当他是尼姑念经。司景一走后。四老爷子想套出温言的心里话，他归西时到底是被家里哪些人暗害了？小严啊，你嫁进私家后，还没有让你认识其他两房的叔叔婶婶、弟弟妹妹们。等下他们要来给爷爷请安，爷爷带你认识一下。温言头疼，老爷子突然发什么神经？不是一直看不上我这个嫡长孙媳妇吗？我现在的任务就是聊司冰山，其他事我压根不感兴趣啊。司莫眼看了温言一眼，温言立即伸出纤纤玉手。抚上他桌下结球茎的大腿，男人的腿显得修长又好看。坐在椅子上时，球茎精健的线条被勾勒出来，既不羸弱单薄，也不奔起粗壮。它的恰到好处，带着一股独特又蓬勃的力量，就像原始森林里的兽，荷尔蒙气息与性张力拉得满满的。啧啧啧，我老公的腿真不戳，适合青蛙跳蛙咔咔。下一秒，他放在男人大腿上的手被用力甩开，司莫眼眉峰下压。黑眸暗沉沉的，身上带着股不可侵犯的凛冽寒意。老公，我以前眼珠子被狗吃了，我现在醒悟了，我以后只忠诚和喜欢你一个。你到底要怎么样才肯多看我一眼？短命鬼，死炮灰，不识货的狗东西，好气好气！要不是为了活命，我真不想碰你一下。你最好别爱上我。
，不然以后老娘让你跪下唱征服。”司老爷子和司幼幼同情地看了司莫眼一眼，以温言这种表里不一又疯批的性子，说不定还真会让他跪下唱征服呢。司莫眼看到老爷子和小妹的眼神，他嘴角抽了抽，放心。这辈子他都不会对这个女人动情，更不会跪下唱征服。第十章，老公有福利哦。司莫言是座冰山，温言知道，想要攻略他并不是一件容易的事。但万事开头难，为了不再死一次，他是绝不会轻易放弃的。爷爷，我跟老公结婚半年，他连微信都不给我一个。温言眨巴着眼睛，一副可怜兮兮的样子。司老爷子心里匪腹，就你以前胳膊肘往外拐的样子。谁放心将微信给你？但现在司老爷子觉得温言变得跟以前有些不太一样了。若他能预知未来，这对他们私家来说绝对是件天大的好事。司老爷子活了七十多岁，他曾经连鬼都见过，毕竟天下之大，无奇不有。司老爷子将鼻梁上的老花镜扶正，他拿出自己的手机。别看他年纪大了，但智能手机玩得很溜。我将老大微信推给你，你加他。我盯着他通过，司莫眼俊脸沉了沉。爷爷，爷什么爷？快点通过你媳妇。司莫眼面无表情地点了通过。温言妩媚一笑，立即在相册里挑了张原主曾穿着比基尼的照片发给司莫眼。老公，加我福利哦。司莫眼听到手机微信响，他不经意地扫了一眼，一张女人穿着黑色比基尼的照片映入眼帘。女人刚从泳池里出来，浑身湿漉漉的，她两手扶着梯子。肌肤在阳光下泛着白皙的光，她脸上没有化妆，如出水芙蓉般娇艳欲滴，纤细窈窕的线条被勾勒无疑。温言直勾勾盯着司莫言，一般男人看到这种照片都会蠢蠢欲动，但他愣是没有半点反应，禁欲又克制。不，确切点来说，像是个性冷淡。此刻，我希望自己是一只章鱼，然后用八只爪子扇死眼前这个性冷淡。比基尼照，他居然都能无动于衷。难道非要逼老娘脱光吗？咳咳咳！司老爷子被口水呛到。司幼幼双手捂住通红宛若煮虾的小脸，司莫言则是眼神冰冷的扫了眼温言，专心吃东西。温言见他终于搭理他了，他胡眸弯成月牙，笑容妩媚。好嘞，我一定会好好吃东西，努力变成你喜欢的大胸妹纸。司老爷子和司幼幼默默看了司莫言一眼，司莫言有口难辩。他什么时候说过喜欢大胸了？这个女人尽在心里胡说八道。司莫言没怎么吃早餐，他放下刀叉，拿起纸巾，优雅的擦了擦薄唇。爷爷，我带温言去精神病院了。司老爷子抬了下手，不急，你几个叔叔婶婶、堂弟堂妹们都要过来见你媳妇的。司老爷子话音刚落，主楼别墅大门口就传来一阵喧嚣嘈杂声。二房三房的人全都来了。司老爷子的原配老太太几年前被老爷子伤透了心，他没有留在私家，到了一座寺庙的佛堂修身养性。然而不闻窗外事，他前去佛堂前，让司老爷子立下誓言，写下保证，将来私家的主业财产都只能交给自己的嫡长孙。司老爷子对老太太有所愧疚，再加上司莫言确实各方面都优秀，适合当他的继承人，于是答应了老太太。但他并不知道。私家其他几房的人并不甘心。私家的产业不仅有家族内部人员惦记，外面还有私生子男主，前有狼，后有虎，也怪不得私家最后四分五裂。看着一窝蜂进来十多人，温言脑袋疼。他对私家的家族人员一点也不感兴趣，他只想聊到司莫言，拿到一百好感值。小言，这是你二叔二婶，二叔二婶家有四个孩子，三叔三婶家有三个孩子，还有你小叔。他目前还未婚。司老爷子跟温言介绍时，他的目光扫了眼老爷子最小的儿子司进城。哦，超！听到温言发出心声，司老爷子老花镜下的眸子骤然一眯。来了来了，果然有情况。司老爷子不动声色地观察了下司家其他人的神情，并没有什么异常。这样看来，暂时还只有大房这边的人。以及他能听到温言的心声，嘿嘿，他可真是天选老爷子，一定是他上辈子做了什么天大的好事，才能有这种福报。司进城身边穿着护士装的美娇娘，就是他等下要送给老爷子，后来还给老爷子生了个小幺儿的秋若水吧。司老爷子猛地朝司进城身边的女人看去，先前他跟着司进城进来时，他就注意到了她，三十多岁的年纪，皮肤宛若凝脂，穿着护士装，身材凹凸有致。巴掌大的瓜子小脸，五官极其精致。他身上有种少妇的狐媚与诱惑感。老爷子年纪大了，
，就喜欢这种蛇精一样的女人。他小儿子专挑了老爷子喜欢的类型。司老爷子摸着胡子，眼神有些不知该往哪里放，好色是他这辈子唯一的缺点。没办法，男人的本性。父亲，这位是邱若水，他是高级护理学院毕业的，曾经在市医院做过护士长。他对护理、按摩各方面有助于您身体健康的工作都很熟悉，我特意请他过来照顾您。司进城将邱若水带到司老爷子跟前，以司进城对老爷子的了解，他肯定会很满意。温言扫了眼邱若水，不得不感叹，少妇对年纪大的老男人杀伤力真是强啊！也怪不得老爷子那凶，啧啧啧，他看了都流口水。老爷子的悲剧就要开始喽！司老爷子白胡子抖的一翘。他悲剧与这个邱若水有关。温言吃完三明治，他喝了口牛奶，不紧不慢地吃着瓜。牛逼真牛逼！这邱若水是司进城在外面的小蜜，两人天雷勾地火将近半年时间。最近司进城有些腻了，但又舍不得将这小蜜甩了，于是他想起家里的老头好这一口，于是将自己用过的美少妇送给他老头。这样既能利用美少妇哄老头开心，又能时刻探听到老头的最新情况。最后，最后怎么了？你倒是一口气说完啊！妈的，司老爷子气得现在就想上西天了。亏他先前还觉得邱若水有几分姿色，现在看他就怪恶心的。被他小儿子玩腻了，又送给他。他是接盘侠，捡垃圾的吗？第十一章，带他去精神病院。司老爷子眯着犀利的眼眸，扫了眼司进城和邱若水，往他平时最疼爱这个小儿子。没想到。他竟早就起了疑心。司进城原本以为司老爷子会很开心，毕竟秋水若无论是脸蛋还身材，都是按他喜好长的。父亲，你平时容易头疼，秋若水手法很好，要不现在就让他给您按按。司进城朝秋若水使了个眼色，秋若水立即走到司老爷子身后，想要给他按太阳穴。司老爷子吸了口气，突然闻到一股香水味，隐隐还夹杂着司进城身上的气味。这俩人。不会来之前就厮混了一番吧？司老爷子摆手，苍老的面上带着一丝威严：“别过来，站一边去。”司进城和邱若水都愣了愣，他们刚刚是不是眼花了？不然怎么从老爷子的眼中看到了一丝嫌恶？老爷子难道改变喜好风格了？老爷子扫了眼正在喝牛奶的温言，他心里跟猫爪子抓似的。他若是收下了邱若水，后续会怎么样？你倒是说啊，小严。你觉得邱若水如何？司老爷子突然将矛头转向温言，温言差点被一口牛奶呛到。不是，老头，你是不是有毛病？怎么还问起他来了？他在私家就是个不受宠的小透明啊，可能连家里小黑狗的地位都不如呢。私家其他人都将目光转向温言，司进城眸光沉了沉，他不懂爷爷怎么会突然问这个草包女人。温言看到大家的目光，他顿感压力山大，他摸了摸鼻子，笑意奄奄的道。爷爷，我不懂护理呢，您问错人了。收下吧，收下吧，收下了以后给你生的小妖，其实是你小儿子的。小妖到底该叫你爸爸呢，还是爷爷呢？啊哈哈，不对，原来邱若水生下的小妖也不是你小儿子的种。在你小儿子将他送给你时，邱若水就暗暗恨上了他。他留在你身边，只是为了你死后能分到财产。等私家破产全员下线后，他拿着财产出国，包养了好多小白脸呢。邱若水姐姐太酷啦！我以后就想过她这样的生活。温言正开心地吃着瓜，忽然发现司墨眼幽沉的目光都落在她身上，她疑惑地眨了眨眼：“老公，你是不是发现我越来越美了？你有那么一丢丢心动了？”司墨眼磨了磨后槽牙：“温言，若是在婚内，你敢给我戴绿帽子，信不信我？”温言不给司墨眼说完话的机会，他直接将小脸靠到他肩膀上：“老公，我怎么可能绿你呢？我爱你都来不及。”老娘看起来像纯爱战士吗？等哪天完成任务，我一定要让你尝尝头顶青青大草原的滋味。司墨眼面色铁青的将温言推开，现在跟我去精神病院啊！温言直接被司墨眼拉出了别墅。温言在心里咆哮，他还想留在课里吃瓜呢。他们四家人每个人都是一部丰富有趣又狗血的八卦史。司墨眼开车带着温言前往精神病院途中，温言闲来无聊，他托着腮。直勾勾盯着司墨眼，他的脸窄而瘦，轮廓棱角分明，五官犹如工匠精心雕琢，深刻又立体，英俊的让人挑不出一丝瑕疵。眼睛狭长，瞳仁要黑深邃。他今天穿着件手工定制的黑色衬衫，衣袖往上卷了几分，露出修刃结实的小臂，戴着名表的大掌握在方向盘上。
，金贵又清寒，沉稳又冷峭，浑身透着股凛然不可侵犯的强大气场。狗男人绝对是我两辈子见过的最帅的男人，除了脾气差、命短了点，还真是没得挑。哇咔咔，他鼻子好挺，听说鼻子挺的那方面也很，嘿嘿。是，宾利车突然来了个急刹车。轮胎与地面摩擦发生巨大声响，温言身子狠狠往前倾了一上。若是没系安全带，脑袋就要撞上挡风玻璃了。老公，你怎么了？被我看得害羞了吗？他朝男人的耳朵看去，突然发现他耳尖好似有一抹淡淡的红晕。他眨眨眼，正要仔细看，忽然额头被男人的长指用力弹了个爆速。啊，好疼！男人面色冷峻无温，看前面，不许再看我。温言都浓了下红唇。好看还不让看呢，老公真小气，不看就不看，还真以为全世界只有你一个帅哥呢。再说你还是个小雏鸡，估计中看不中用。思墨眼下颌线条紧绷，他能屏蔽这个女人的心声吗？半个小时后，车子开到了精神病院。思墨眼的朋友明征在这里当主治医生，怎么他精神还出问题了？明征压低声音问。温言看到明征，笑着打了声招呼：“嗨，帅哥。”明征看到明艳逼人。妖气横生的温言，他眼里闪过一抹讶然。他卸了妆，原来这么美。玉峰、文景他们还说你娶了温家的恐龙妹，在群里替你默哀呢。温言在思墨眼身后默默竖了个拇指哥，是可以点三根蜡烛提前默哀了。反正一年后他就要嗝屁了。思墨眼回头，眼神冷厉的扫了眼温言：“你先进诊室等着。”温言摸了摸鼻子，心不甘情不愿的走进诊室。他进去后，趴在门框上。偷听思墨眼和明征讲话，听到等下要做电击治疗，通过大脑皮层来判断他精神是否有异常，他顿时起了一身鸡皮疙瘩，惹不起？难道他还躲不起吗？电击治疗，他没病都要被吓出病来。思墨眼和明征进到诊室时，发现温言不见了身影，他们刚刚明明就在门外的走廊上说话，并没有看到温言出门，他不可能离开。咦，你太太怎么不见人了？思墨眼黑眸凌厉的朝四周扫了一圈，他发现窗户开了，他连忙疾步走过去。他探头往外看了一眼，这一看，他面色陡得大变。那个女人居然沿着管道正在往下爬。要知道，这是十楼，他一个不小心就会摔死的。明征走过来，同样往下看了一眼，他吓得瞳孔收缩。你太太也太疯了吧！这是十楼，不是二楼。他不怕摔死吗？这时的温言已经爬到三楼了，他发现了楼上两道注视着他的目光，他还腾出一只手朝他们二人挥了挥。他用口型告诉思墨眼：“老公，我先闪了。”第十二章六，真会玩。温言生怕思墨眼派人抓他回去做电击治疗，他爬到一楼后，快步往外跑去。跑出很大一段距离后，他才停下来。他弯下腰喘了喘气，原主这身体挺虚的。以后他要多锻炼一下了。温言，别挡路！突然，一辆超跑驶过来，温言站的地方恰好挡住了他的去路。温言眯了下胡眸，又和绿帽归来喽。开着超跑的司景逸嘴角抽了抽，他也不知道为什么会这么倒霉。开车去看菲儿的途中，竟会遇到这个温神。温言看到司景逸桃花眼中毫不掩饰的厌恶与反感，他娇娇一笑：“二弟，你是要去找女朋友吧？若是不出所料。”宋芬儿肯定会鼻青脸肿的出现在恋爱脑面前，然后可怜兮兮、梨花带雨的说：“一哥，我继父家抱我，我不敢再住家里了，你带我走好不好？”紧接恋爱脑就大手一挥，给他送了栋豪华大别墅。嘿嘿，恋爱脑大概到死也想不到，他送出了别墅。以后等他落魄想要回去时，宋芬儿和他最好的兄弟拿狗圈套到他脖子上，让他当面看着他们嘿咻嘿咻，然后还让他吃狗食、学狗叫。拿他逗乐呢。司景逸手臂上冒出一层鸡皮疙瘩，可恶的温言又在风言风语了。如果可以，他倒是想先将他打进十八层地狱。他不是说菲儿是变性人吗？那好，他就带他前往菲儿的住处看看。菲儿的房间处处都充满了梦幻的少女气息，她比女人还要女人。呸呸呸，她本就是女人。温言，上次你推了菲儿，你做了对不起她的事，你跟我一起去趟她家。给他道歉。温言正想避开思墨眼呢，司景逸邀请他前往宋芬儿家，他还能看看绿茶是怎么哄男人的。万一以后完成任务，他需要钓小奶狗，让小奶狗对他死心塌地呢。绿茶技巧是必备的。行啊，温言笑着坐进车里，他安全带还没系好，跑车就疾驰而去。温言整个人差点飞出去，但他并没有惊慌失措。
，也没有指责司景逸，而是快速将安全带系好。幼稚的绿帽龟，下次姐姐玩跑车，让你看看什么才是飞起来的漂移。司景逸，你就使劲吹吧，谁不知道你是乡下来的野丫头？除了偷鸡摸狗、做天做地，你还会什么？司景逸不想搭理温言，温言也不 care。他从包里拿出小镜子和口红。为自己补妆，啧啧啧，我这张脸还真是360度无死度，不愧是温妲己。听到温言自恋的心声，司景逸无语的瞥了他一眼。温言拨了下波浪卷长发，对着镜子妖媚的眨眨眼，心里藏着小星星，生活才能亮晶晶。司景逸，他能不能安静一点？好无聊，吃会儿瓜先。温言靠到椅背上。打开吃瓜系统，原主在邺城艺术学院上大学，将来是打算跟温月一起进娱乐圈比拼的。温言点开了娱乐圈的瓜，阿、啊、耶，叶瑾不是绿帽龟新戏的男主角吗？他居然马上就要爆出 PC， 叶瑾看上去白白净净、斯斯文文的，真看不出还喜欢双飞啊！这消息一爆出，恋爱脑新戏损失惨重喽。司景逸大学毕业后就开始自己当导演拍戏，虽然他现在的名气还不能跟大导演媲美。但他靠着悬疑、玄学等几部电影，也在圈子里打响了一定的名气。叶瑾可以说是司景逸捧出来的当红小生，平时兢兢业业，拍戏最早到达现场，没戏的时候也会在现场观摩，相当负责敬业。而且他从未传出过绯闻，他说过一切要以事业为主，怎么可能 PC 呢？叶瑾在内地没有爆出恋情，打造为事业断情绝爱人设，原来是因为他的女票们都在国外。起码有十任，六真会玩。司景逸差点就惊得跑车撞到了前面一辆商务车，他不听不听不听，温疯子又在胡说八道。叶瑾还有个特殊癖好，他喜欢边洗澡边嘘嘘。大白，你搞什么？这种东西不要让我看了。还好没有图片，我可不想长针眼。过过过，我要看下一位明星的八卦。已惹，我的个娘嘞！江纯和沈清妍不是娱乐圈模范夫妻吗？两人都拿了影帝影后。还是私魔头公司吸引传媒的一哥一姐，两人私下竟是这么毁三观的吗？江纯小时候被人伪谢过，她为了证实自己是不是性冷淡，居然瞒着老公沈清妍参与过一对菲菲，结果证实她还真是性冷淡。她无法满足沈清妍，也不想给她生孩子，心里对她产生愧疚，于是向她姐提议，让她姐给她生，然后姐妹俩母亲还有沈清妍居然同意了。前段时间江纯官宣生子，其实那孩子就是她姐给她老公生的。靠，这么炸裂的吗？呸呸呸！她怎么又被温言带偏了？她还真是越来越会胡说八道了。司景逸不想再听到那些毁三观的瓜，无论是他力捧的叶瑾，还是吸引传媒的江纯和沈清妍夫妻，绝不会出现温言所说的那种情况。他真是恶毒，盼着他们家人惨死就算了，现在还盼着他们公司的艺人全都塌房，他得跟他大哥说。尽早休了这个女人才是。司景逸戴上蓝牙耳机，他放歌听，屏蔽掉温言的心声。大约过了二十分钟，跑车停到了郊外一栋平房前。温言打了个哈欠，他刚在车上眯了会儿，漂亮的狐狸眼微微睁开，还带着一丝惺忪的迷茫。司景逸扫了温言一眼，他那副要醒不醒的样子，长睫如蝶翅般轻轻颤动，眼波流转间媚态横生，肤白唇红，明艳逼人。撇开他的风言风语不谈。不化浓妆的温言确实是个大美人，放在娱乐圈，颜值都是炸裂的那种。第十三章，司景逸开始怀疑，司景逸使劲甩了下脑袋，这种空有皮囊、心肠却歹毒的蛇蝎女，她千万不能将她当成自己真正的大嫂。大哥那般优秀，应该很快就会将这个女人踹掉的。温言转醒后，看到司景逸凶巴巴的瞪了他一眼，他有些莫名其妙。他回视了司景逸一眼，看到他年瘦部位带赤色。他微微眯了下红眸，哦豁，绿帽龟气色不太好，看样子今天有血光之灾。正准备下车的司景逸，差点栽了个跟头，摔倒在地上。他除了咒他惨死，还咒他有血光之灾。这个女人太恶毒了。司景逸双手握成拳头，似乎只有极力遏制内心的情绪，才能不将拳头揍到温言那张可恶的脸上。温言，下车跟我进去，向菲儿道歉。温言伸了伸懒腰，好的，二弟。我马上来去学茶言茶语喽，我以后也要用到司冰山身上。嘻嘻，司景逸，就你那恶毒心肠，只能做蛇蝎，怎么可能学菲儿做绿茶？呸呸呸，菲儿才不是绿茶。司景逸进到屋内，他在送菲儿卧室找到了他。送菲儿蒙在被子里，不肯露出头来。菲儿。
，你怎么了？你不想见到我吗？温言站在门口，没有进去。不得不承认，宋芬儿拿捏司景逸还是有一套的。司景逸哄了好一会儿，宋芬儿才露出青紫斑斓的小脸。看到宋芬受伤了，司景逸桃花眼里闪过一抹讶然。过来的途中，温言说：“芬儿受伤了。”他还真的受伤了，司景逸俊脸紧绷，眼冒怒火，是不是你继父打的？温言挑了下眉梢，似笑非笑。宋芬儿继父精神有问题，平时吃药还算稳定，宋芬儿早就不想再养他继父了，于是换掉了他的药，让他精神病发作。他挨顿打，既能让绿帽龟心疼他，又能将他继父送进精神病院，何乐而不为呢？司景逸闭了闭眼，他不想听温言胡说八道。菲儿对他继父一直很孝顺。不可能那样做的。温言继续在心里嘀咕：“绿茶三要素：装可怜、博同情、崇拜感。若是我猜的没错，宋芬儿马上会说：‘一哥，我如果出身好，你就不用这么辛苦了。我现在的依靠只有你了。可是住在这个地方，我好害怕。’然后绿帽龟就会心疼不已，给他送别墅了。哈哈哈，还是套路得人心啊！”宋芬儿楚楚可怜的依偎进司景逸怀里，泪水模糊：“一哥，我如果出身好，你就不用这么辛苦了。”我现在的依靠就只有你了，可是住在这个地方，我好害怕。如果没有听到温言的心声，司景逸肯定会马上将自己市中心那套别墅送给宋芬。可是现在他说的话，怎么跟温言想的一模一样？宋芬见司景逸没有说话，他唇瓣抖了抖，怎么回事？他市中心不是有套别墅吗？他都说住这里害怕了，他为什么不让他住进去？一哥，我知道你跟我在一起很累，我很理解你。也心疼你。如果你跟我在一起压力太大的话，我们还是分开。呦呦呦，又来以退为进这招啊！不过宋芬每次在绿帽龟面前都屡试屡灵，只要他提分手，绿帽龟就菊花一紧。司景逸的俊脸黑成了锅底色。菲儿，要不？温言耸了耸肩膀，不想再看下去。算了算了，绿帽龟只是损失一套别墅，还有公司资源，最后惨死在异国他乡罢了。他什么下场关我屁事啊！因为前世小时候的经历，温言是个典型的利己主义者，活得自我又自私。如果不是需要攻略司墨眼才能活命，他早就离婚了，才不会留在司家。别人的生死干他屁事！司景逸见温言准备离开，他没说完的话，硬生生的收了回去。菲儿，温言过来了，我让他来给你道歉的。温言，你过来！听到司景逸叫他名字，温言只好折返。神情慵懒地走进房间，看到一袭红色吊带裙，美得勾魂摄魄的温言，宋芬眼里闪过一抹嫉妒。温言这种颜值真是叫人嫉妒。不过好在上天只给了他绝色容貌，他从小在乡下长大，草包又粗俗，就连他亲生父母和哥哥都讨厌他，别说是其他豪门了。他相信，要不了多久，他就会被司莫言扫地出门的。菲儿，我很想知道怀个枕头还流血是什么滋味。温言眨了下胡眸。一脸无辜，宋芬脸色变了变。司景逸面色铁青，他拿起床头柜的一个杯子，朝温言砸去：“你究竟是来道歉，还是来气愤的？”温言灵活地避开那个杯子，纤瘦的身子故意往房间书架上一倒，其中一本书掉落下来。看到掉在地上的那本书，宋芬脸色顿时一阵青一阵白。温言准备去捡那本书，宋芬急急阻止。不要你捡，但温言怎么会听他的呢？他不仅将那本书捡了起来，还让书里的一张照片掉了下来。哎呀，这是菲儿你和你妈妈的合照吗？咦，怎么没看到你？只看到一个和你长得有几分相似的小男孩。宋菲儿想要将照片抢走，但司景逸快他一步。司景逸夺过照片看了一眼，照片中宋菲儿母亲和一个小男孩站在树下合影，眉眼确实跟菲儿有几分相似。司景逸眼神复杂的看向宋菲儿。宋芬泪流满面地扑进司景逸怀里。一哥，其实我一直没告诉你，我以前还有个龙凤胎哥哥，但他很早就不在了。我一想起他就很难受。原来是他的龙凤胎哥哥。司景逸眼神犀利地扫向温言，蛇蝎大嫂居然还说芬是变性的。温言见宋芬将司景逸哄得团团转，他没眼再看下去。算了，我才不会提醒司景逸。宋芬继父为了不被他残害。早就留了一手，将他出国做变性手术的资料埋在葡萄园里的祖坟旁边呢。私家成为炮灰，早早下线是有道理的。被人耍得团团转，还爱得死去活来。恋爱脑太蠢，戏不好看。我要去市中心吃好吃的，香辣小龙虾，我来喽。司景逸看着怀中的宋芬，他以前真的没有怀疑过他。可温言的心声有鼻子有眼，让他不得不怀疑。这会儿他看宋芬的手。
，觉得比一般女生的要大，还有她身上。总是喷香水，好似要遮掩什么味道。他是不是应该前往葡萄园去挖挖看有没有温言所说的资料？第十四章，温言的话灵验了，不知是不是受了温言心声的影响。现在四景一看宋芬哪哪都不对劲，真是要命。说好不信那个蛇蝎女人的话，但还是受了影响。好，等下他就去葡萄园看看，若是没有他所说的资料，他回去后一定会让大哥跟他离婚的。宋芬儿见四景一俊脸阴沉。他心里不禁咯噔了一声：“一哥，你怎么了？他不会发现了什么吧？”四锦义摸了摸宋芬的脑袋：“没什么，我只是不喜欢我那个大嫂。她嫁到我们家后，将我们家弄得乌烟瘴气的。”宋芬暗暗松了口气，原来是不喜欢温言那个草包啊。他上次前往私家偷了四锦义母亲几样首饰，到时正好可以栽赃陷害到温言身上。温家不喜欢温言，嫌他丢人，他没有娘家人撑腰，嫁到私家后。私家所有人也不喜欢他。再说他之前还偷过司墨衍的机密文件，就算嫁祸到他身上，也不会有任何人怀疑他的。宋芬唇角勾起一抹阴险的笑，思景一低头，恰好捕捉到了宋芬这抹笑，他不禁打了个寒战。以前他从未见芬这样笑过，他突然觉得他好陌生。一哥，你不是喜欢吃我做的饭菜和点心吗？如果我们能同居住在一起就好了，那样的话，我能每天早起就看到你。晚上你下班回来，我还能给你做好吃的，想想就好幸福呢。司景义看到宋芬眼里崇拜和爱慕的眼神，他神情微微恍惚。他是导演，自然能分辨出演戏还是真情。他一直都觉得芬儿对他是真心实意的。若他是演戏的话，那么他的演技真的可以封神了。芬儿，你放心，我若是跟你同居的话，绝不会让你受委屈。我等下要去临城出差，等我回来。我在跟我爷爷、大哥商量我们的事情。宋芬儿咬了下脸腮，太过用力，她在唇腔里尝到了血腥味。司景义就是个恋爱脑，以前他说什么，他都听他的。他今天将话都说到这个份上了，按理说他会直接给他送那套别墅的。他到底怎么回事？芬儿，你好好休息，我先走了。司景义离开后，宋芬儿从床上起来，走到窗户前，看着他的跑车驶离视线，他一拳头砸到墙上。到底哪个环节出现问题了？就在这时，宋芬儿的手机铃声响起，司景义的好兄弟萧晨给他打来了电话。司景义开着跑车在城里转了半圈，他心里像是有两道声音在疯狂拉扯：一道是让他前往葡萄园一探究竟，一道是让他相信宋芬儿不要被温言挑拨。若宋芬儿真如温言所说，他是变性人，跟他在一起只是为了贪图他的钱，他将会……光是那样的猜测。都让他心口泛起疼痛，更别说证实了。犹豫再三，司景义还是将跑车开了回去。他特意绕开宋芬家的房子，不让他看到他的跑车。宋家的葡萄园离宋家房子有几百米距离。司景义将跑车停在一处不起眼的地方。他过来的途中买了个铁锹，他找到那座坟，看了眼四周土块和野草，然后确定了位置。他使劲往下挖，没挖多久。他就挖到了一个硬硬的东西，是个生了锈的铁盒。司景义将锁砸开，他打开盒盖，里面放着不少照片和资料。他一样样的看，心也在不停的往下沉，直到沉进谷底，四分五裂。他大受打击的跌坐到地上，俊脸清白交加，双手握成拳头，用力在地上砸了几拳。宋芬儿还真如温言所说，是个变性的。他跟他在一起，每一句话都是谎言吧？亏他还是个导演。身边有个那么会演戏的人，竟然没有看出来。司景义又气又恼，心口像是裂开了一条口子，血淋淋的痛。他太傻逼了。司景义将铁盒放到自己车上，他又重新将车开往宋家，但他没有开到小院，离宋家还有几十米远时，他走路过去。宋家小院停了辆黑色奥迪，司景义眯了眯桃花眼，那是他最好的兄弟萧晨的车。司景义几个箭步。冲到宋芬卧室的窗户边，透过窗户缝隙，他朝里面看去。宋芬正依偎在萧晨的怀里，面色柔弱，渲染玉气。陈哥，我不知道哪里出了问题，我已经提示的那么明显了。司景义那个恋爱脑，居然不将他的别墅送给我。司景义眼眶猩红的瞪着那对狗男女，好，真是好啊！他们居然真的背着他搞到了一起。萧晨在他面前跟个狗腿子一样谄媚巴结。说将他当成亲哥一样看待，原来背后是那样绿他的。以司景义的暴脾气，他真的很想冲进去揍他们一顿。但揍过之后，说不定他们还会报警告他打人。他
他记得萧晨最近在跟一位泼辣彪悍的富家千金秘密交往。司景逸猩红着眼眶，偷拍了一段小视频。恋爱脑，喜欢一个人时可以毫无原则跟底线，但一旦清醒，他又比谁都要理智冷静。若宋芬不是个变性的，司景逸还没那么快斩断情丝。一想到他竟然跟个变性人交往过。他真是想将胃里的酸水都呕出来。司景逸开着跑车疾驰离开，快到市里时，车子突然抛锚。司景逸打电话让 4S 店过来拖车，他则是魂不守舍地走在马路上。毕竟是自己全身心投入的感情，他没想到只是一场可怕的骗局。如果不是能听到温言的心声，他以后肯定会被萧晨和宋芬当成狗一样取乐他们，然后被送到非洲挖煤，最后惨死在异国他乡。司景逸心不在焉地过马路。突然，一辆跑车驶过来，尽管踩了急刹车，但还是将司景逸撞倒在了地上。司景逸的额头磕伤了，鲜血瞬间就涌了出来。司景逸猛地想到温言那句“他今天有血光之灾”的话，居然也灵验了。靠，温言到底是什么人？他简直神了！以后他再也不敢瞧不起他，或是给他脸色看了。不，最重要的，他再也不会让大哥跟他离婚了。他以后。就是他的神，他唯一的大嫂。早知道是你，本小姐就将跑车从你身上碾压过去了。跑车上下来一道纤尘清丽的身影。第十五章，他太神了，万不能跟他离婚。从跑车上下来的女人，穿着白色雪纺衬衫、蓝色紧身牛仔裤，衬衫衣摆扎进裤腰里，小腰细得不盈一握，乌黑的长发柔顺地散落在优美细白的颈间，眉眼清丽精致，肌肤宛若白瓷般细腻光洁。一双秋水剪瞳，乌黑澄澈，浑身透着股纤尘不染又优雅冷桂的高雅气息。司景逸自然认识这个女人，她是叶城第一名媛阮清欢，人如其名，她和生的明艳妩媚的温言是完全不同的类型。她清冷如霜，纤尘绝丽。一年前，司老爷子安排司景逸跟阮清欢相过亲，第一次见面，他什么话都没说，直接端起一杯酒泼到她脸上。离开前。还骂了句渣男，他当真是莫名其妙。再往后，两人见过几次，每次都是针尖对麦芒，两看两生厌。四景一没想到，今天自己最狼狈不堪的时候被他撞见了，他顾不上额头上的伤，桃花眼犀利的瞪向他：“你是不是有病？你他妈还想撞死老子不成？”他心里窝着一团火，这个令他生厌的女人正好撞到了枪口上。阮清欢双手环胸，居高临下的看着跌坐在地上的男人，冷冷扯唇：“怎么？”被甩了，司景逸看到他眼里的嘲讽，他像吞了火药，关你屁事！老子就算被甩一万次，也不会看上你这种女人。阮清欢眼底闪过一抹刺痛，但很快，他红唇就扬起讥讽的笑，彼此彼此，你这种死渣男，我也不会多看一眼。阮清欢回到车上，他见司景逸没有让开，他冷斥一声：“滚远一点！”司景逸妖冶的俊脸紧绷，他咬了咬后槽牙，有种你撞啊！轰！轰！引擎启动的声音传来，阮清欢还真的启动跑车了。眼看跑车就要再次撞向他，四景逸修长俊美的身子猛地往边上一闪，跑车疾驰而去。与此同时，车窗降下，女人露出一只涂着鲜红扣单的中指。四景逸看到她，竟敢对她竖中指，她气得胸腔里的肺都快要爆炸。妈的！等哪天有机会。他一定要弄死阮清欢那个女人。司景逸狼狈不堪地来到了私氏集团。私氏集团位于邺城 CBD 商圈最中心位置，高耸入云的大厦在阳光下雄伟壮观，磅礴大气。司景逸走进大厅时，不少人朝他投来异样的目光。二少，你怎么受伤了？司景逸摆摆手，没事。他阴沉着脸坐高层专属电梯，到了最顶层。司莫言正好开完会，从会议室走出来。他穿着西装三件套。冷峻深沉，气场强大冷酷。他身后的人大气不敢喘一口。二少，你受伤了。司莫眼的特助陆周发现了司景逸。司莫眼朝司景逸看去，看到他额头淌着血，衣服上沾着灰，还破了个洞。他皱了皱剑眉，将医生叫过来。陆周去叫医生后，司莫眼将司景逸带进办公室。怎么回事？司莫眼比司景逸大两岁，但他从小就少年老成，冰冷如霜。司景逸还是有几分触他这个大哥的。司景逸揉了下头发，俊脸上的神情带着几分别扭。大哥，温言不，大嫂，他心里说的那些话都灵验了。温言嫁给司莫言后，不断作死，挑战司家人底线。司家从没有人真心实意叫过他一声大嫂，但此刻司景逸的一声大嫂
，是发自他内心。宋芬还真他妈是个变性人，他跟萧晨确实有一腿，也怪不得大嫂总在心里叫我恋爱脑、绿帽龟，我还真担得起这两个称呼。四锦一想到以后他还要被送进非洲挖煤，最后惨死在异国他乡。他浑身鸡皮疙瘩都冒了出来。大哥，你说我以后真的会惨死在异国他乡吗？思墨眼看着思锦一俊脸上满是鲜红的血，他面色沉冷。你还是先处理好额头上的伤口，再想以后的事。不一会儿，医生就进来了。思锦一额头上的伤口处理好后，他又忍不住提起温言：“大嫂突然能预知未来的事，你说他是不是被什么东西附体了？”思墨眼站在落地窗前，他俯瞰着大半个城市。你先不要胡思乱想。既然看穿了宋芬儿和萧晨的真面目，以后的事可能不会再发生。司锦义若有所思地点了点头，也是，我没有再被他们骗，说不定命运轨迹就会发生改变。以后大嫂就是我的神，大哥，你可千万不能跟他离婚啊！司墨眼绯色薄唇紧抿，沉默不语。他暂时不会跟他离，但也不会对他产生任何好感。咚咚咚，陆州敲门进来，他将一份文件拿给司墨眼，司总，新找的大师经过探测。一三十那个项目的地下，真的是一片古墓。司墨眼幽深的狭眸骤然一眯，还真被温言那个女人说中了。既然顾北辰和谢家想算计他，他倒是要将计就计。对了，司总，沈清言和江纯夫妻的合约快要到期了，他们想解约。西影传媒的经济部门认为，我们需要拿出诚意，提供更好的资源，将他们夫妻留下来。毕竟是西影传媒的一哥一姐，若真解约成功。让他们离开西影传媒公司的股价肯定会下跌。听到沈清言和江纯的名字，躺在沙发上休息的司景逸抖得跳了起来。大哥，司景逸几个箭步冲到司墨眼跟前，附在他耳边，小声将他从温言那里听来的八卦告知司墨眼。大嫂超神的，他的话必定是真的。若留下江纯和沈清言夫妇，到时他们的丑闻一公开，双双塌房的话。对公司才是真正的损失。司墨眼黑眸半眯，他沉声询问陆州：“他们夫妇急着解约，可是找好了下家？”“对，我听闻顾北辰成立了北影传媒，他私下跟夫妇俩见过面。”司墨眼若有所思地眯了眯眸，暂时不松口，先进行挽留。顾北辰既然想签夫妇俩，务必要拿出诚意。等他将簪花形的项目让出来。我们再放人。四锦一不禁对他大哥竖起大拇指，大哥也忒腹黑了，本就不想再签那对留有隐患的夫妇了，却不对外公开，让顾北辰花代价将人签过去，届时丑闻暴露，不仅赔了夫人，又折兵。第十六章，温达吉一脚将人踢飞。温言从宋芬家离开后，他去了趟寺庙，然后打车到了市中心一家私房菜馆。私房菜馆外面停的都是清一色的豪车，温言没有提前预定。他不能到包厢吃饭，只能坐大厅里的小桌。反正他一个人，他也不介意。他点了三菜一汤，还有点心。不愧是好评率最高的私房菜馆，味道真是杠杠的。只要有好吃的，温言心情就会变得美妙。吃饱喝足，他拿起纸巾，优雅地擦了擦嘴巴。服务员经过他这边时，看到他一个人吃掉那么多东西，人还瘦瘦的，没几两肉的样子，眼里不禁露出羡慕的神情。他一天忙到晚。饭也不敢多吃，但还是微胖，真是人比人气死人啊！温言去了趟洗手间，然后走到收银台买单。收银员看到一袭红色长裙、明艳如眉的温言，他不禁在心里感叹：这女人简直比平时来这里吃饭的女明星还要好看。美女，一共是三千八百八十，我给你去掉零头，你就付三千八百吧。温言吞咽了下喉咙，那么贵，不会是算错了吧？呜呜，买完单。他就真成穷光蛋了，没有算错。你出示支付码，我扫你。温言抿了下红唇，他拿出手机，点开付款码，付完款，看到余额秒变个位数，他的心都在滴血。原主被认回温家后，得不到认可，平时零花钱少得可怜，有点钱呢，又虚荣的去买奢侈品送给顾北辰了。剩下的几千块，这下全都炫他嘴里了，他得尽快想办法赚钱了。温言正准备离开私房菜馆。突然，几个穿着淑女裙、背着限量款包包的名媛千金从包厢里走了出来。走在最中间，被人众星捧月的是长得清秀婉约的温月，也就是文中的女主月月。那位不是你姐姐温言吗？温言被认回温家后，温家只对外宣称她从小身子不好，被养在乡下，是温月的一卵双胞胎姐姐。外人并不知道温言是真千金，而温月只是假千金。温家所有人都不喜欢温言。
，嫌他粗鲁无脑、丢人现眼。他就是有次名媛聚会，将洗手水当成汤羹喝的那位啊。不仅如此，听说他还偷月月的紫水晶项链呢。不仅无脑无德，还很爱跟月月攀比。月月上夜城电影学院，他也要跟着上。没有任何才艺，真以为凭着一张脸就能混娱乐圈啊？温言和思墨掩饰隐婚，除了温思两家人，其他人并不知道温言已经结婚了。这些名媛千金也只知道温言在温家做过的糗事。温言听着这些带着恶意的奚落，他漫不经心地扯了下唇角。原主为什么在极端路上越走越远？为什么顾北辰能轻易就破了他？还不是因为在温家，从没有人真正的在意过他。他从小被调包养到乡下，虽然养父和弟弟为人不错，但从小没有母爱，极度敏感自卑。好不容易回到城里，自己亲生父母身边，亲生父母和哥哥们又看不上他。他想努力表现自己，引起他们的注意，结果却是不停的出洋相。他根本融不进上流圈子的生活。他越是差劲，就越能体现出温月的出色和优秀。温月琴棋书画，样样精通。嘴巴又甜，还很会掉眼泪，引起温家人的疼爱。原主就不行了，他嘴笨脑笨，唯一对他好的就只有顾北辰，还有宋清雨。然而这些人都只是利用他，可怜之人必有可恨之处吧。原主就是太想融入上流社会圈，太想得到温家人的认可了。他被认回后，对自己的养父、弟弟却不闻不顾。温言并不同情原主，对于温月这些人的奚落。他更加不会放在心上，除了生死，谁都无法影响到他的心情。月月，我的钻石手链不见了。有位名媛走过来，一脸焦急地道：“温月，你没问，是你妈妈送的那条吗？”“是的，我在包厢里找了个遍，都没有找到，应该是掉洗手间了。但我刚去找了，洗手间也没有，应该是有人在洗手间捡到了你的手链。”温月看向准备离开的温言，声音温柔地道：“姐姐。”是你捡到了吧？那条手链对我朋友来说很重要，请你还给他哦。温言有偷窃的前科，其他名媛全都一脸鄙夷的看向温言，他们的眼神仿佛亲眼看到温言拿走了那条手链似的。温言真的不想跟这些白莲花交手，他轻轻挑了下眉梢，眼角泪至绯色溢沥。我是去了趟洗手间，但没有捡到任何东西。温月，你妈没教过你。冤枉人之前得先拿证据。温月一怔，自从温言认回温家后，他还从不敢用这种态度跟他说过话。温言是不是还没有认清自己的现状？温月轻轻扯了下唇角，姐姐，你在家里蛮横无理就算了，在外面拿了别人的东西，怎么还如此豪横呢？温言眯了下胡眸，把你的脑子捐给有需要的人吧。温月觉得温言在狡辩，从包里拿出一张信用卡，姐姐，我身为你妹妹。当然不想看到你给温家丢脸。若是你没钱，以后就刷我的卡吧。还请你将手链还回来。月月，你真是太善良了。听说温言经常在家里欺负你，还想抢你的房间。你别给这个做错事的白眼狼偷窃匹钱花。温月回头看了眼那些帮他说话的名媛，柔柔一笑：“没关系啦，我的就是姐姐的。”温月将卡递给温言，但递过来的途中却指尖一松，卡掉落到了地上。姐姐不好意思，卡掉了。你捡一下呗，月月，必须让温言跪着捡，不然这卡不能给他。温言，你跪下感谢月月给你钱花吧，哈哈，我要录个小视频，等下发名媛群里。温言除了这张脸，哪哪都比不上月月。不过听说他是辆公交车，他出去卖的话，那些老男人应该还是会喜欢的吧？啊！砰的一声巨响，刚刚还在奚落嘲笑温言的那位名媛，瞬间被人踹出去几米之外。四周的空气。有片刻的安静，那位名媛撞到墙上后，滚了几个圈，然后倒在地上，嘴里吐出一口鲜血。第十七章，疯批严姐让人畏惧。茵茵，温月快步走到受伤的叶茵跟前，她眼眶通红的看向温言：“姐姐，你怎么踢人？茵茵是我们的表妹呀、啊，叶茵茵是温母弟弟的女儿。”温言被认回温家后，他没少当温月的嘴替。各种羞辱难听的话都说过。温言从来不是个忍气吞声的主。其他几位名媛想要说点什么，但一想到方才温言轻轻一抬腿就将人踢出几米远的情景，他们恐惧的缩了缩脖子。最关键的，温言脸上的表情从始至终都没有变过。他唇角噙着淡淡的笑，一副很好说话的样子，但做出来的举动却让人不寒而栗。温言见众人都一脸惊恐的看向他，他耸了耸肩膀，他怎么那么不经踢？我才用了一分力呀、啊！太，你是魔鬼吗？才用一分力
，就将人踢出鸡鸣远。你用十分力，还不得直接将人踢死啊？叶莺莺疼得说不出话来，他想将温言大谢八块的心都有。月月，我好疼。温月立即打电话叫救护车。打完电话，他看向温言，姐姐，这次我也不能帮你了。你将莺莺踢成这样，你就等着坐牢吧。温言眨了下美眸，不是他先骂的我哦，只允许你们骂我，造我黄谣。还不允许我反击了。温月没想到，温言突然变得伶牙俐齿了。他深吸了口气，泪水模糊地询问收银员和其他几位名媛：“你们听到茵茵骂他了吗？”几位名媛都摇摇头，但又怕温言发飙，全都离他远远的。温月眼神挑衅地看向温言：“姐姐，谁都没有听到茵茵骂你，你却无缘无故将人踢伤，你心思真是太恶毒了。”温言除了这张脸，哪哪都比不上月月。不过听说他是辆公交车。他出去卖的话，那些老男人应该还是会喜欢的吧？温言拿出自己的手机，点了下录音。他笑得妖娆妩媚，不好意思呀，我录音了。温月和叶茵茵的脸色顿时一阵青一阵子。怎么回事？一道低沉清寒的嗓音从大门口传来。温言回头，看到一道穿着黑色大衣的年轻男人走了进来。男人面色清寒，眼神淡漠，看到温言时，眼里带着一闪而过的厌恶与反感。温时瑜。温家大哥，大哥，姐姐将茵茵踢伤了。温月看到温时瑜，泪水像是不要钱的往下掉。温月一哭，温时瑜就心疼的不行。月月不哭，他拿出手帕替温月擦掉脸上的泪水。温月扑进温时瑜怀里，身子瑟瑟发抖。姐姐偷走了我朋友的钻石手链，我好心给他信用卡，让他将手链交出来。茵茵看不惯，说了他一句。他就将茵茵踢伤。看到口吐鲜血的叶茵茵，温时瑜脸色顿时宛若冰霜般扫向温言，道歉。温言忍不住翻了个白眼：“你算个什么东西？让他道歉，下辈子吧。”温时瑜面色冷漠地走到温言跟前，他抬起手，直接朝他脸上扇去。但下一秒，他手腕就被一只纤瘦白皙的手牢牢扣住。温时瑜惊了一下，被温言扣住后，他有种被铁链锁住了的感觉。他使不出一丝力气，咔嚓一声，温时瑜的手腕骨直接被扭断。温时瑜俊朗冷漠的脸上，五官有几分扭曲，他疼得倒抽冷气。温言你，你温言慢条斯理的从包里拿出一串朱砂佛珠，戴到自己瘦弱纤白的手腕上。他手指轻轻摩挲着佛珠，似乎只有这样才能遏制住他内心嗜血暗黑、想要大开杀戒的冲动。他抬起长睫，直视着温时瑜的眼眸。瞳孔深处涌出现一丝血腥与戾气。温时瑜，别再惹我，我发起疯来，你招架不住。他声音云淡风轻，但温时瑜却听出了一丝肃杀的味道。温言什么时候变成这样了？在他印象中，温言以前见到他就跟老鼠见到猫一样，而现在的他身上带着一丝若有似无的杀气，给人一种天不怕地不怕的疯批感觉。温时瑜朝他手腕上的红色佛珠扫了眼，这一扫。更是心惊，那佛珠好似进了血，带着恐怖的杀意，让人头皮发麻。你们不惹我，我也不会动你们，望你们好自为之。温言捡起掉在地上的那张银行卡，他轻轻一抬手，银行卡嗖的一声飞了出去。然后令人震惊又惊恐的一幕发生了：那张银行卡竟然贯穿了私房菜馆的落地窗玻璃，那玻璃都是加厚隔音的，一般人用榔头锤都锤不破。温言竟然能将一张银行卡插到玻璃里面。过了几秒，银行卡四周的玻璃慢慢碎裂，成了蜘蛛网的形状。所有人瞳孔地震，全都像是被点了哑穴。温言倒像个没事人似的，他看向目瞪口呆的收银员，明艳妩媚的脸上扬起阴笑意：“小姐姐，我刚撞完逼，不过我还是懂得毁坏公务要赔偿的道理。请问那块玻璃多少钱？”收银员已经吓得两腿发抖。一句话也说不出来了，他见识到了温言的武力值，不敢指责温言，只好给经理发信息。经理匆匆从楼上包厢下来，看到落地窗坏了，他又惊又怒：“谁将玻璃弄坏的？”收银员哆哆嗦嗦地将刚发生的事转告给了经理。经理没有看到经过，所以他也不怕温言。女士，弄坏我们的落地窗，你必须赔偿。温言点头：“当然，当然。”我会赔偿，不过手里头没钱了怎么办？不知经理愿不愿意多宽容他两天。装逼虽然震慑了他人，但也是要付出代价低。他若是找司兵山借钱的话，不知他会不会借给他？不过用脚趾头都想得到，他肯定不会借。毕竟他厌恶他的程度，不亚于垃圾堆里的垃圾。算了。
他还是别自讨没趣了。就在温言发愁要怎么弄到赔偿玻璃的前时，突然一个穿着名牌大衣的中年男人过来：“温少，我儿子快不行了，惊厥心悸，难以入眠，吃不下饭，走不了路，送到京都大医院，医生都检查不出什么问题。你是叶城的名医，求你去看看我儿子好不好？”温时瑜从小跟着温老爷子学中医，医术了得。在邺城被人称之为小神医，霍老板，你家公子的病我也无能为力，你还是另请高明吧。温世瑜看了看自己被温言扭断的手腕，他面色清寒冷厉。温言真是越来越粗鲁无礼了。现在他伤的是自家人，等哪天他伤了别家的人，看他怎么收场。温言看着急的眼眶通红，就差跪下来救温世瑜的中年男人。他在系统里查看了一下，哇哦，原来他儿子是被那种东西缠上了。难怪医生看不出问题呢。第十八章，他有救人的本领。霍老板见温时瑜不肯前去医治他儿子，他神情沮丧又暗淡，一瞬间就好像苍老了好几岁。他耷拉着肩膀准备离开，但一道娇媚的嗓音将他叫住：“霍老板！”霍老板回头看到明艳无双的温言朝他走来，他皱了皱眉：“你是温家三年前认回来的那位温言小姐？”温言点头。霍老板暗淡的眼神亮了几分：“温言小姐。”你能帮忙劝劝你哥吗？我儿子真的快不行了。我们霍家三代单传，我就这么一根独苗。温言将霍老板拉到一边，我跟温世瑜不熟，但我能救你儿子。你能救我儿子？霍老板眼中露出疑惑的神情。温言从包里拿出两张符，这张是驱鬼符，你记住我教你的咒语。太上老君叫我驱鬼，急急如律令。霍老板目瞪口呆。温家这位从小养在乡下的千金。怎么像个神棍？还有这张符是保平安的，你让贵公子贴身保管。温言看着霍老板审视的眼神，他红唇轻扬：“你带着贵公子找遍了名医都没有效果，何不试试我的方法？如果没有效果，你尽管来找我麻烦。”霍老板不是没有想过偏方，他也找过道教的人看过，但却没有效果。温小姐，人命关天，你别逗我玩。温言挑了下眉梢：“你反正已经走投无路了，死马当活马医。”若是有效果呢？霍老板看着温言明媚又自信的眼神，他觉得他说的在理。都已经走到这个地步了，什么法子他都要试一试的。只要他儿子能好起来，温小姐，你有什么需求？他是商人，自然知道别人不会无缘无故帮他。温言摸了摸鼻子，笑容娇俏：“我需要赔偿落地窗的钱。”霍老板看了眼不远处的温时瑜和温月，似乎明白过来了什么。那对兄妹明显不喜欢温言。行。我替你付，如果我儿子能好起来，我还会当面感谢你。温言点头，行，我们交换下联系方式。二人交换了手机号码后，霍老板走到收银台付了款。方才温言将霍老板拉到一边，他跟他说了什么，温时瑜和温月都没能听清楚，只看到温言将两个黄色好像符一样的东西交给了霍老板。大哥，姐姐是当着我们的面对霍老板行骗吗？温时瑜清俊冷漠的面上。毫不掩饰对温言的厌恶和反感，在家里粗俗无礼，喜欢跟月月攀比，没几句真话就算了，在外面还公然行骗。温言，你真想被送进监狱吗？说罢，温时瑜面色严肃地对霍老板说道：“你不要相信温言，他从小在乡下长大，没有什么本领。”霍老板皱着眉头，左右为难。温言胡眸冷冷地扫了眼温时瑜：“我的所作所为与温家没有半毛钱关系，若是我犯了法。”害了人，我会与温家脱离关系，不连累到温家。大哥，你满意了吗？温时瑜看着明明没本事却喜欢逞强的温言，他一脸失望的摇头。你嫁到私家后，还真是一点没变，甚至更加恶劣，讨人厌了。温言挤眉弄眼，原来狗都是这么叫的呀！被他间接骂狗，温时瑜气得脸色铁青。霍老板已经将钱支付了，他看了眼温言，温小姐，我先回去了。温言摆摆手。多谢霍老板的信任。温世瑜铁青着脸，咬牙切齿：“霍老板，你也听到了，到时你儿子出了什么事，别找我们温家。”温言扯唇：“狗窜棺材，看给你急的。”温世瑜气得半天说不出话来。这时，服务员走过来，将一条钻石手链交给温月小姐：“你们掉的是这条手链吗？我在洗手台缝隙里找到的。”温月和几位名媛顿时面面相觑。温言懒得理会，他伸了伸懒腰。哼着小曲走出了私房菜馆，他一走，其他几位名媛就围过来说他的坏话。就算手链不是温言偷的，但温言真是没教养，和月月一个天一个地，他还那么暴力，真是太可怕了。温大哥，你的手被温言扭断了，没事吧？温言自己是医生。
，他咬着牙将扭伤的骨头重新接正。温言还没有到丧心病狂的地步，若真将他的手扭断，他就准备去坐牢吧。救护车过来了，温世瑜和温月将叶茵茵送到医院。叶茵茵进医院检查后，温月拉住温世瑜，声音轻软的道：“大哥。”晚上八点半，京都那位做医疗器械的大佬将会在创业路段出车祸，你等下赶过去，就能成为他的救命恩人了。温月是重生的，他有金手指，知道剧情走向。温言嫁给炮灰司莫言，一年后他就会成为寡妇。等顾北辰拿到私家所有财产，私家其他人都会下线。温言只不过是个又蠢又作死的恶毒女配，对他来说。压根没有任何威胁。温月靠着知道剧情的金手指，他已经帮温石瑜从一个外科医生升到了主任的位置。年纪轻轻就能做到这个位置的，只有温石瑜。因此，温石瑜很看重这个妹妹。她聪明伶俐，还能预知未来，成为他们温家的助力。到时他们温家一定能成为邺城首富，不，说不定是京都首富。月月。你真是我们温家的福星，比他那个草包亲妹妹强多了。温月唇角弯起，柔美乖巧的笑。大哥，我也很幸运，能成为你们的妹妹。现在的我有爸妈，还有你和二哥的宠爱，我真的好幸福啊！霍家别墅，霍老板急匆匆赶回家里，才到客厅，就听到霍夫人的哭泣声。先生，您总算回来了。少爷抽筋又口吐白沫，刚医生过来，让您和夫人做好心理准备。霍老板双腿一软。手脚冰凉，差点摔倒在地。他扶着楼梯，胸闷气短，心悸慌乱。他两腿发颤地跑到儿子卧室。霍艳芝是他和夫人的独子，今年才二十一岁，平时是桀骜不驯、娇生惯养了一些，但他并不像有些富二代为非作歹，突然间就得了这么个怪病。若他真有个三长两短，他和夫人定会承受不住。振邦，你回来了，温世瑜请过来了吗？霍夫人现在将唯一的希望。寄托在了温世瑜的身上。听说温世瑜前段时间将一个快要死亡的病人从鬼门关抢救了回来。霍老板摇了摇头，温世瑜不肯过来，但他妹妹温言给了我两样东西。第十九章，司冰山暗戳戳宠妻。霍夫人还以为是药物之类的，怎么也没想到霍老板掏出来的是两张符。霍夫人差点白眼一翻，昏死过去。他双手握成拳头，用力朝霍老板身上捶去，哭得撕心裂肺。都什么时候了？你还信这些？他看着床上气若游丝的儿子，心如刀绞。温言是个什么人？我和那些贵太太打牌时早就听说过，他就是个乡下来的野丫头，什么都不懂。他弄两张符给你，你竟然信了他的？霍老板眉头紧皱。夫人，我看他说的挺诚恳、自信的。不管怎么样，我们先试试好吗？霍老板先将那道驱鬼符拿到床边。霍老板和霍夫人发现霍艳芝颤抖得更加厉害。呼吸也在加重，霍夫人泪水大颗大颗跌落，情绪激动不已。我说了，那是骗人的玩意儿，你想害死儿子不成？霍老板比霍夫人要淡定一些，若是服一点效果也没有，为什么儿子会突然颤得那么厉害？霍老板突然想起温言教他的咒语，他闭上眼睛，立即念了起来。突然，那张驱鬼符飘到了半空。紧接着便自焚燃烧起来，灰烬的一瞬，好像有什么东西从霍艳芝的身体里弹了出去。紧接着，空气里响起一声女人凄厉的惨叫，霍艳芝的房间那股阴森森的寒意顿时散去，霍艳芝的身体不再抽搐，呼吸也逐渐恢复了正常。霍夫人趴到床边，她探了下儿子的鼻息，呼吸均匀，不再时快时慢了。振邦，你快点将家庭医生叫过来。家庭医生来之后。替霍艳芝检查了一番，他惊得睁大眼睛。少爷恢复正常了，脉搏、心跳、体温、呼吸都正常了。霍老板和霍夫人懵了，但反应过来，更多的是惊喜和兴奋。振邦，我们的儿子好了，是是，好了。家庭医生离开后，霍夫人看了眼窗户，先前你听到一个女人凄厉的惨叫声没有？霍振邦点头，听到了，想必就是那邪祟缠住了我们儿子。霍太太以前是不信这些的。但现在他亲眼所见了，他不得不信。看样子，温言不似传说中那样无用，他还是有点本事的。霍老板直到现在还有些后怕，若是他没有信温言的，他儿子怕是今晚都过不去了。还好，他稀里糊涂的信了他的话。夫人，温言是我们儿子的救命恩人，等燕之好了，我们要带他一起前往温家感谢他。虽然给温言支付了赔偿玻璃的钱。但霍老板觉得那点钱太微不足道了，届时他要好好感谢他。霍夫人点头，你快将另一道平安符拿出来放到儿子身上。
，万一那血碎又缠上燕之怎么办？好，宾利车上，司景逸坐思墨眼的车下班回家。他在上流社会名媛公子哥的微信群里看到了一段视频。卧槽，卧槽，卧槽！思墨眼正在车上看文件，听到司景逸一连好几声卧槽，他冷眸朝他睨去一眼，闭嘴，大哥，我大嫂真是牛掰，他真是要杀疯了呀！太飒太酷了！司景逸看到群里有人发了温言，在私房菜馆一脚将叶茵茵踢飞的画面，群里人都在抨击温言暴力粗鲁没教养，但司景逸的关注点只在温言的武力值上。他真没想到大嫂身手竟这么厉害，看样子他还真是看在大哥的份上，没有将他踢飞呢。他最近总是挑衅他，说他坏话，他还能好声好气跟他说话，真是给足了他面子。还好。他醒悟了，以后大嫂就是他的神。思墨眼看了眼司景逸递过来的视频，黑眸微微眯了下。谁发群里的？一个小名媛。思墨眼看到评论下面全是骂温言的，他直接黑了那个群。不仅视频没有了，群都被迫解散了。司景逸朝思墨眼竖起大拇指：“大哥，还是你牛。”思墨眼俊美的下颌线条紧绷：“你别多想，没离婚前，他始终是我们思家人。”司景逸笑容欠扁：“知道，知道。”大哥暗戳戳护妻呢。思墨眼，温言回到思家后，思老爷子拉着他家长里短，他将思家每个人的情况都跟他介绍了一遍。小言，你觉得爷爷这个人怎么样？思老爷子的问题让温言有些惊悚。阿、啊、叶，老头以前不会这这般殷勤的，他突然这样，不会是色批属性发作，看上我这个大美人了吧？老头向来没什么三观道德，我明儿个是不是还得恢复成爆炸头烟熏妆的丑女样？可嗨可。四老爷子被一口茶呛到，白胡子都被惊得翘了起来。他就算是再色，也不会打孙媳妇的主意呀、啊。他若是那样做的话，还是个人吗？虽然以前他也有不做人的时候，但他敢诅咒发誓，他只将温言当成孙媳妇。他拉着他家长里短，还不是想从他那里套出以后谁要弄死他？可他偏偏不说，他可真是会吊人胃口。刚进门的司墨眼和司景逸也听到了温言的心声，兄弟俩对视了一眼，大哥。你说爷爷会不会？话没说完，后脑勺就被思墨眼拍了一巴掌。别乱说！司景逸揉着后脑勺朝客厅走去，俊脸上露出讨好的笑容。大嫂，你好吗？温言，在他印象中，司景逸从没有给过他好脸色。今天上午，他带他去宋家，都是恶声恶气的。绿帽龟不会是受到什么刺激，精神失常了吧？司老爷子抖得看向司景逸，见他额头贴着白色纱布，他皱了下眉头。老二。你怎么受伤了？司景逸想起差点撞死他的阮清欢，他敛起脸上的笑，遇到了个疯女人，没有大碍吧？司景逸摆手，没事，我皮糙肉厚。司景逸舔着脸跑到温言跟前，他拿出手机，大嫂，我俩还没有加微信，我们加一个呗。温言，没那个必要吧？反正你们私家这些炮灰又没有真正将我当成一家人，我完成任务后可是要远走高飞的。司景逸愣了下。大嫂要完成什么任务，他又打算远走高飞去哪？哎呀，不行！大嫂是他们私家的神，是他们私家的福星，千万不能离开。他哪天得想办法弄点十全大补药给大哥吃，让大哥和大嫂早日将房给圆了。第二十章，好想撞哥哥的胸膛。温言在司景逸再三祈求下，同意加了他微信。丁。厌恶值减少时，限为68温言震惊不已，他只是跟司景逸加了个微信。司墨眼对他的厌恶值一下子就减少了十，太意外，太惊喜，太刺激了吧！小严，爷爷跟你加一个。温言立即拿出手机，加了老爷子的微信。丁，厌恶值减少十，限为58。温言内心大为震撼。与此同时，又喜不胜收。难不成跟私家人加微信就能让司墨眼减少对他的厌恶？若是他能加到他其他几位弟弟妹妹的微信？会不会厌恶值直接降到零呢？想到此，温言浑身血液都沸腾起来，哈哈哈,哈！我找到减少厌恶值的秘诀了。不过现在司冰山其他几个弟弟妹妹不在家，当务之急，我温妲己还是得往死里聊司冰山。狗男人就等着心跳加速吧。司老爷子和司景逸互相对视了一眼，两人想笑又不敢笑，想要聊到冷面阎王，外加狗男人心跳加快，温妲己还得往死里加油哦。温言拿着手机。从沙发上站起身，妖冶惑人的狐狸眼里面仿若迎着一汪春水，眼尾浅色泪痣随着脸上媚态横生的笑意微微翘起，像是藏了钩子，要将人的心都勾扯出来。老公，我们周末出去约个会吧。
。温言很清楚自己露出什么弧度的笑容时会妩媚撩人。他抬起纤细的柔衣，抚上男人结实精健的胸膛，红唇妖媚的勾起：“老公，你如果拒绝我，我会很伤心的。”他眨了眨狐狸眼。满是无辜与勾人，四老爷子和四锦衣都看不下去了，这真是妖精。然而被勾的男人面色冷峻酷寒，漆黑深邃的眼底没有半点波澜，因为他很清楚，他撩他是有所求，并不是他有多喜欢他，没必要。他面无表情地将他抚在他胸膛上的小手甩开，温言气得半死，狗男人。你等着，我温妲己一定会将你勾到手的。四老爷子和司景逸同时默默举起拳头，给他做了个加油鼓劲的手势。温言背对着二人，所以看不到二人的动作，但司墨眼看得到。他黑眸沉了沉，迈开长腿，大步上楼。大嫂，你不要放弃，我相信总有一天你能拿下大哥的。司景逸给温言鼓气，温言眨了下胡眸。二弟，你怎么突然对我转变态度了？司景逸叹了口气。大嫂，我今天离开宋芬家里后，发现掉了东西。我返回去时，看到他跟萧晨偷情，他们背地里还说我是恋爱脑。绿帽龟，温言扯了下唇角，哦豁，绿帽龟居然撞破了宋芬的丑事。不过你以为你想将他甩掉就能甩得掉吗？人家手里有你的果招哦。司景逸惊得弹了起来，什么？宋芬和萧晨手里竟然有他的果招？你烂醉如泥。以为跟宋芬发生关系的那晚，他和萧晨扒光了你的衣服，拍了你的照片，还让你学弟脱光躺你怀里。你真敢跟他分手？他们不仅要曝光你裹照，你学弟还会说你强他，到时你跳进黄河都洗不清喽。司景逸的俊脸黑成了锅底色，司老爷子同情的拍了拍司景逸肩膀。司景逸跑上楼，找到司墨眼，大哥，你懂黑客，能不能帮我删除？司墨眼薄唇紧抿，不能，自己的事情。自己想办法解决。司景逸知道，宋芬儿和萧晨都是他自己没长脑子招惹上的，不可能总是要家人替他善后。不过好在现在敌在明，他在暗，他不仅要拿回那些照片，还要让他们得到该有的报应。温言晚上吃多了，他换上健身服，准备去健身。他接到霍老板打来的电话，霍老板在电话里痛哭流涕地对他表示感谢。温小姐，等我儿子燕之完全恢复后。我和夫人会带他前去温家感谢你，温小姐，你想要什么都可以跟我提。温言笑了笑，你已经为我支付了赔偿玻璃的钱，其他的不用了。可是那钱太少了，你现在是儿子的救命恩人。温言虽然喜欢钱，但他也不贪婪。霍老板在那种情况下肯信他，提前给他支付赔偿的钱，对他来说已经是最好的酬劳了。机缘巧合，霍老板不必放心上，我还要去健身。不说了，温言直接挂断了电话。电话那头的霍老板一脸忧愁。霍夫人没有听到他打电话，见他皱着眉，愁眉苦脸，他疑惑地问：“温小姐是不是狮子大开口？他要的多，我们也得想办法给。毕竟人家救了我们儿子的命，不是？他不需要我们再给报酬了。”他说：“那点钱已经够了。”霍夫人有些讶然。霍家在叶城市排得上名号的豪门，就算温言问他们要一个亿，他们也是会给的。而现在。他居然一分都不要，老公，温小姐为人真不像传说中那样不堪。我们家欠她一个人情，以后她有什么需求，我们都要尽量帮她。霍老板点点头，以后你跟那些贵太太打牌，有人说她坏话，你要也替她说几句，那是自然的。温小姐跟她家燕之年纪差不多大，若是可以的话，她还想撮合他们俩呢。私家别墅区有专门的健身房，一百多个平。里面各种健身器材应有尽有。温言过去时，恰好看到司墨眼在跑步机上跑步。他褪下了平日里穿的西装革履，一套深色健身服，脖子上搭着条毛巾，手臂肌肉线条完美流畅，微微弓着腰时，后背肩胛骨像一对小翅膀，窄腰下的两条腿修长又有力，简直就是行走中的荷尔蒙。滴珠从他额头滑落至棱角分明的轮廓，再到性感的锁骨。没入结实健硕的胸膛，嘶哈嘶哈！哥哥的腿不是腿，是塞纳河畔的春水。要命！撞够了南墙，好想撞哥哥的胸膛。第二十一章，他使劲撩了他。正在跑步的司墨眼回头看向进到健身房的女人，她穿着瑜伽服，上衣很短，露出一小截白皙细瘦的腰，长发盘成了丸子头，脸上未施粉黛，五官明艳又清丽。他见她看过来，红唇慵懒妩媚的清勾，老公，真巧。你也锻炼身体呀、啊？他看我的那是什么眼神？深邃又喷着丝火苗，好像要吞了我一样。
。拉卡卡，他不会是看到我穿瑜伽服心动了吧？若是心动，厌恶值应该会少。但大白并没有出声，说明他内心是毫无波澜的。真是个心思难以揣摩的狗男人。温言走到思慕眼旁边的跑步机，他一边跑步一边看向侧脸棱角分明、英俊的宛若雕琢的男人。老公，你知道我现在人生中最想做的是哪三件事吗？思墨眼薄唇轻启，没兴趣。温言艳恋的胡眸轻眨，含情脉脉地看着他。你没兴趣，我也要告诉你，我人生中最想做的三件事：爱你、亲你和睡你。思墨眼握在跑步机扶上的大掌，骤然收紧。他双手修长玉颈，骨节分明，指甲剪得整整齐齐，相当精瘦又漂亮的一双手。虽然这个男人冷酷又讨厌。但他全身上下都长在了他的心巴上。老公，你的手真长，真粗，真好看，真适合深夜来抓我的床单。嘻嘻，思墨眼，他前世是女色魔吧？思墨眼不再搭理他，他戴上耳机，面色凛冽沉冷，拒人于千里之外。温言就没见过这么不近人情、不懂情调的男人。死大白，你非得让老娘撩个空调制冷机，换个人你会死吗？大白，美丽的宿主，大白不会死。可你会死！温言扎心了，老铁大嫂，你和大哥在锻炼身体呀、啊？四景逸一脸献殷勤的跑过来，温言没能聊到思墨眼，他兴致缺缺，淡淡的嗯了一声。大嫂，家里你需要什么东西，你尽管跟二弟说。温言看着四景逸那张俊美妖孽的脸，他挑了下眉梢，我出行不太方便。四景逸立即递上自己跑车的钥匙，大嫂。我跑车送给你开，尊嘟假嘟，恋爱脑突然转性了。温言接过车钥匙，挑了下眉梢，说吧，有什么需要我帮你的？四锦一摆摆手，没有没有，我就是为自己之前误解了大嫂感到抱歉。对了，大嫂，我新戏里还需要个女三，你要不要去试一下？主要是这部戏的女主角提前就定好了，若下部戏有机会，大嫂可以演女主。温言笑容轻扬，我暂时对演戏没兴趣。只对你大哥有兴趣。四锦义看了眼冰山似的大哥，他压低声音对温言道：“大嫂，我大哥以前是特战队出来的，他非常强悍的。你看他手臂力量，举两个你都没问题。”温言朝思墨眼肌肉线条流畅又完美的手臂看了眼，啧，确实不戳，真缠人，好想坐他手臂上荡秋千哦。戴上耳机都能听到温言心声的男人，他俊美的下颌线条紧绷，嗓音低沉冷冽：“我也能一拳挥过来。”让你对我没兴趣。温言扯了下唇角，他关掉跑步机，同样关掉他的跑步机，然后站到他的跑步机上，两人近距离地站着。他将明媚娇艳的小脸伸到他跟前，微微仰起头，胸口紧贴他胸膛。来呀、啊，你一拳挥过来试试。他眼尾浅红，漂亮的狐狸眼像是带了钩子般直勾勾地盯着他。那一瞬间，他像个勾魂摄魄的妖精。难怪他自称温妲己，他确实有这样的潜质，淡淡的沁香。飘来思墨眼鼻尖，他垂眸看了眼他紧贴着他胸膛的胸口，他垂在身侧的双手紧紧握成拳头，手背上青色血管细细可见，性感的喉结微微滚动。温言，你别以为我不敢。他低沉暗哑的嗓音仿若从喉骨里蹦出来。温言纤细的指尖搭上他肩膀，微点脚尖，红唇凑近他耳边，声音娇软柔媚，呵气如兰。来呀，揍我呀！你敢揍，老娘以后就让你做太监。叫你小严子，噗！隐忍了许久的四景逸终于忍不住，哈哈大笑起来。他家大嫂真是太有趣了，表面是勾人小妖精，内心却是酷飒暴力的女疯批。他的武力值，估计以前在特战队样样都第一的大哥，都有点吃不消。大嫂，我大哥就那么一说。我们私家男人虽然骚也没有道德感，但有一个好习惯。就是从不对女人动手。思墨眼黑沉着脸从跑步机上下来，他单手抄进裤兜，像是在按耐克制着什么。他冷冷扫了眼思景逸，我不骚。说罢，他往外走去。思景逸看到他大哥走路有点别扭的样子，他压低声音对温言道：“大哥是闷骚。”温言赞同的点头，我看出来了。全身上下，他嘴是最硬的。锻炼完，温言回卧室泡了个玫瑰花瓣澡，护完肤，他打开手机。想看看有没有什么挣钱的路子。他看到一条服装设计比赛的信息：四年一次的巴黎时装设计大赛将会在国内进行海选，拿到国内前三就有五十万奖金。若是拿下总决赛大奖，奖金更加丰厚。温言的眼睛亮了亮，钱，他要搞钱。他立即起床，坐到化妆台前画设计稿。不知过了多久。
，手机信息声响起，温母发过来的，你竟然在外面吃霸王餐。行骗货老板，还扭伤你大哥的手腕，批上音音。你被认回温家后，欺负月月就算了，现在嫁到私家了，还不安分一点？你是想将我们温家的脸都丢尽吗？早知道你是这么个德行，当初我生下你的时候就该掐死你的。有你这么个女儿，真是我这辈子的耻辱。你怎么不去死？这些恶毒的言语一下子就刺痛了温言的心。不。应该是原主的心，也许是曾经太渴望得到温家人的关注和认可。原主努力过，也争取过，但他从小在乡下长大，嘴笨，行为粗俗，很多方面都比不过从小被温家精心呵护和培养的温月。原主一步步变坏、作死，源头难道不是温家人吗？最讽刺的是，他们还是跟他有血缘关系的亲人。温言闭了闭眼，待心间那股尖锐的疼痛散去后，他低声喃喃：“你放心去吧，我会让那些伤害。”欺负、瞧不起你的人，受到惩罚的。第二十二章，他可不可以换个死法？温家客厅里灯火通明，温母怒不可遏地盯着自己手机。信息发出去后，若温言有自知之明的话，就该打电话过来求饶、道歉。但他足足等了半个小时，也没有回应。温母再次发信息过去，发现他的号码被温言拉黑了。温母气得抖得睁大眼睛，以往他再怎么骂温言，他都不敢跟他顶撞。更不敢拉黑他的小贱蹄子，竟敢拉黑我的号码。温月洗完澡从楼上下来，他蹲到温母身边，替他轻抚胸口。妈，你在生姐姐的气吗？温母看着柔美乖巧的温月，她眼里的怒火褪去。月月，温言冥顽不灵，粗鲁不堪，上不得台面。你以后少跟他接触，反正他已经嫁到四家了，他只当没那么个女儿。温月背齿咬住唇瓣，杏眸里盈着一汪水雾。轻柔的小脸上露出几分脆弱，可是妈妈，姐姐是你和爸爸的亲生女儿，我很想你们团圆，和和气气生活在一起。看着体贴懂事的女儿，温母爱怜地摸了摸她长发，她抢你男朋友，什么都想跟你比，却什么都比不过你。我有那么个女儿，真是嫌她丢脸。这次她又闯出大祸，若或老板儿子死了，我看她怎么交代。温月垂下长睫，按照原剧情。霍老板儿子霍艳之大病一场后倒是没死，但最后好像变成了一个弱智。若是温言给霍老板的那两张符，让他儿子耽误医治，变成弱智，估计霍家也不会轻易放过他吧。妈，妹妹，温时瑜风尘仆仆从外面回来，温母看到温时瑜衣服上带了血渍，她关心道：“时瑜，你衣服上怎么有血？你出神妖射吗？”温时瑜摇摇头，他大步上前，满眼宠溺和敬佩地看着温月。月月帮了我个大忙，我晚上救了京都来的邵伟良，他将出车祸的邵伟良送去医院，及时救了他一命，他成了邵伟良的救命恩人。温母惊得睁大眼睛，是京都豪门邵家吗？温时雨点头，是。温家公司在邺城只能排上前十，更别说在京都那样的大都城了。若是能搭上邵家，他们温家的地位在邺城也许能进前三。月月，你真是太厉害了。我们家能有你这样的女儿，是我们上辈子修来的福气。温母高兴地将温月搂进怀里，她真庆幸当年两个孩子在医院被人调包。若温言没有被调包的话，以她愚笨的脑子，迟早要将她这个当妈的气死。妈，我最近报名了巴黎时装设计大赛国内海选，等我拿到冠军，我们家的服装品牌到时也能走向国际的。温母眼睛亮了亮，她的月月。实在是太优秀了。翌日，温言下楼吃早餐时，听到司景逸气愤不已的道：“邵伟良不是来邺城跟大哥谈生意的吗？怎么被温家杰族先登了？”司景逸紧抿了下薄唇，嗓音低沉冷哑：“昨晚邵伟良出了车祸，是温时瑜出现救了他。温时瑜是走了狗屎运吧？虽然温家和司家成了亲家，但两家存在着竞争关系。温家将温言嫁过来后，明里暗里抢了不少司家生意。大哥。”那现在怎么办？邵伟良不跟我们私家合作了，你岂不是又要被那些只会拿红利的股东老头骂？司莫眼黑眸幽深，英俊的面上波澜不惊，身上厚重沉稳的气场，临危不乱又不乏尊贵倨傲。他轻扯了下唇角，冷声开口：“想跟邵伟良合作的是二叔，他是总公司副总，签不了约，与我何干？”司景逸抖地想起。原本跟邵伟良合作的项目是他大哥亲自飞京都谈下来的，当时大哥熬了好几个通宵，可回到总公司，二叔却横插一脚，强行将项目抢了过去。就算邵伟良不改变主意，跟我们私氏集团合作。
，二叔也挑不起那个大刃。司莫眼黑眸半眯，睿智强大的气场让人忍不住想要膜拜。司锦义从小就佩服他大哥，大哥无论是学习还是其他能力都是杠杠的。以前大哥的理想是报效国家，他进了特战队，各项成绩都极为抢眼。可天不遂人愿，母亲出了车祸，成了植物人。四弟也成了残疾，而他们的父亲在外面小三小四不断，还弄出私生子，想夺他们家产。大哥只能退出特战队，进入公司。私家家族庞大，单是入了族谱的私家女子就达到了二十多人，更别说外面的私生子女，每房之间都想要争夺财产。若是大哥不回来担起这个责任，他们大房可能最后什么都没有。大哥刚接手子公司吸引传媒时，反对声一大片。都不看好他，他仅用了一年时间，就将吸引传媒发展的有声有色，还接管了私氏集团的房产公司。再过段时间，爷爷应该就会开董事会，让大哥进集团总部了。邵伟良，他昨晚不是应该出车祸死了吗？温言突来的心声，让司景逸和司景演都愣了一下。二人看着打着哈欠、懒洋洋走进餐厅的温言。温言穿着 T 恤和热裤，一双纤白的腿，修长又笔直。司景逸看了一眼。立即移开视线。以前温言天天顶个爆炸头、化浓妆，司景逸几乎没正眼看过他。他一直以为他很丑，所以才需要用浓妆进行掩饰。他真没想到，他的真面目竟如此好看，绝对配得上他大哥。司景逸俊美的脸上立即露出讨好的笑容。大嫂，早上好。温言点了下头。早上好，大嫂，你早上想吃什么？二弟去给你端过来。温言无事献殷勤。非奸即盗，司景逸挠了挠头皮，实话实说，大嫂，昨晚我看到有人发了你穿阴阴的小视频，大嫂你武力值惊人，我想拜你为师。温言还来不及说什么，司景逸就单膝跪地，师傅，请受徒儿一拜。温言，司莫眼从椅子上站起来，长腿踹了司景逸一脚，丢人现眼。司景逸揉了揉被踹疼的屁股，他一脸讨好的看向温言，大嫂。收下我吧，拜托，拜托，拜托！温言坐到餐桌前，伸了个懒腰。行啊，你先扎马步。司景逸立即弯下膝盖，伸出双臂。大嫂，这姿势怎么样？双腿再分开点，身子再往下蹲点。司景逸立即照做。想到自己以后武力值嘎嘎厉害，他嘴角都快咧到耳朵后面。温言一边吃早餐，一边打开八卦系统。邵伟良没死，原来是被温世瑜救了呀！一定是重生了温月告诉他的吧。逆天改命，他真以为温世瑜将邵伟良救了就能活过来啊！半个月后他就会暴毙。司景一双腿一抖，刚走到餐厅门口的司莫言微微皱了下剑眉。温言能预知未来，还知道别人的八卦，这两点他们倒是信。但人被救回来避过一劫了，他还能料到人会暴毙，这点他是不信的。司景一跟司莫言想法不同，他自从得知宋芬儿的真面目后，现在对温言的心声。信得死死的，邵伟良还是逃不掉死劫。那他呢？他们私家人呢？哎呀，他到最后会不会还是要被人送去非洲挖煤，最后惨死在异国他乡？他才二十三岁，还有大好的年华，他不想使啊！温言朝垮着张俊脸、额头冷汗、花花直冒的司景逸看了眼，啧，真虚。算了，二弟，你别为难自己了，放弃吧。司景逸两腿一软，倒在地上。完了，完了，完了！大嫂发话了。他让他放弃活命了，那他可不可以找个痛快点的死法？第二十三章，小姑子听到他心声，后背发凉，割腕，太痛，跳楼。他爱惜自己的脸，盛世美颜，不想摔成肉泥。吞安眠药，如果没死透，要洗胃呢？司景逸在短时间内想了无数种死法。温言看到司景逸趴在地上痛苦掩面的样子，他先没紧拧，卧槽，恋爱脑不会失恋后。精神出什么问题了吧？昨天司滨山带我去的精神病院，我看电击治疗蛮适合恋爱脑的。二哥，你怎么了？司又又走进餐厅，司景逸从地上爬起来，他单膝跪到温言身边。大嫂，你有没有什么长命百岁的福？我想求一个。温言朝司景逸的印堂看了眼，你暂时不用求。司景逸闻言，心里又喜又悲。暂时不用求，意思就是暂时他还不会有生命危险。忧的是，他的危机还没有解除。妈的！为什么他们私家都是炮灰命运？有长这么帅的炮灰吗？大嫂，昨晚我跟你说的去试镜女三的事儿，你今天有空吗？将大嫂带在身边，也许比护身符还管用呢。演女三有多少钱？司景逸伸出一根手指头，一百万。不过大嫂，以你的颜值
，演女一是迟早的问题。六，演女三居然有一百万，她对演戏没兴趣。但对钱感兴趣，不过今天应该不行。温言扫了眼四又又，又又今天穿得很漂亮，一袭白色连衣裙，清纯又仙女，长发拉直后落在颊边，恰好将右脸的胎记挡住，脸上还化了妆。小又又，你今天要参加朋友聚会吗？四又又羞涩地笑了笑，是的，我闺蜜又薇生日，她邀请我过去参加生日 party。又薇叫得可真亲密，傻姑娘，你将人家当闺蜜。人家将你当嫡蜜，你背的名牌包，穿的名牌衣服，他总是问你借，借了还过你吗？美其名曰跟你没有血缘关系，却胜似亲姐妹，实际上是想榨干你呢。你跟你喜欢的学长结婚后，他每次趁你出差，在你的婚床上和你老公滚，你几次流产少不了他的功劳，最后你惨死，他成功上位，给你老公生了对双胞胎。为了不让你投胎，他还找找高人用八卦阵给你锁魂。哎呦我去！真毒！思又又瞳孔地震，他牙齿打颤，后背窜起一阵凉意。大大嫂，其实我觉得你挺好的，我找机会会在大哥面前替你说好话的。他说好话了，大嫂应该就不会在心里诅咒他了吧？又薇平时对他挺好的，他脸上有胎记，学校没有人愿意跟他做朋友，但又薇从没有瞧不起他。还有他暗恋的学长。他和他总共还没有说过几句话，他也不知道他暗恋他，两人八字都没有一撇，不一定以后会结婚呢。温言看着乖巧软糯的思悠悠，他心里有些惋惜，小姑娘为人还是挺不错的，只可惜生在炮灰家庭。不过只要他能博得小姑娘的好感，司冰山应该就能对他降低十个点的厌恶值吧。小悠悠，等下你去参加闺蜜生日 party， 能带大嫂一起去吗？今天这个节点很重要，渣男学长也会参加。他将会小悠悠，小妹，你必须带大嫂一起去，不然二哥不会让你单独过去。司锦义警告的瞪了司悠悠一眼，他不信大嫂的心声，以后必定会吃亏。司悠悠虽然不信大嫂心里的话，但他也不会拒绝大嫂的好意。可以的，大嫂。温言看着像糯米团子一样柔软可爱的小姑娘，他轻轻捏了下她的脸颊，好乖。看到温言明艳的笑容。思悠悠忍不住红了小脸。温言跟思悠悠去参加生日 party 前，他上楼换了套衣服，白色针织衫和淡蓝色阔腿牛仔裤。他身材高挑纤瘦，穿什么都好看，但他今天穿得很低调，不想抢悠悠的风头。思悠悠看出大嫂的用心，她唇角弯起娇糯的笑。大嫂真的变了好多。温言开着司景逸送给他的跑车，载着思悠悠。前往白幼薇开 party 的别墅，思悠悠看着开车的温言，她戴着宽大的黑色墨镜，巴掌大的小脸，五官精致，秀挺的穷鼻下，红唇艳恋动人。她在心里发出土拨鼠尖叫：“大嫂真的好好康啊！大嫂，你以后进了娱乐圈，我要当你的头号铁粉。”温言勾了勾红唇：“行，但你要答应大嫂，别跟你二哥一样恋爱脑，好吗？这么酷爱的小姑娘。”他可不想最后他死那么惨。思悠悠在心里打了个战栗。大嫂，我最后到底是怎么个死法？你倒是说啊！半个小时后，温言将跑车开到一栋乳白色两层楼的别墅前，草坪里停了不少豪车。白又薇虚荣又物质，她能说会道，借着思悠悠好闺蜜的身份，在上流社会圈结交了不少名媛公子哥。白又薇为了表示对思悠悠的重视，她亲自站在院子里等思悠悠。悠悠，你来了。我们三天没有见过面了，一日不见如隔三秋，我感觉都隔了九个秋了。思又又下车和白又薇拥抱，温言推开驾驶室车门，慢条斯理的下车，看到戴着墨镜、皮肤在阳光下白的发光、五官明艳动人的温言，白又薇愣了一下，又又他是谁呀、啊？思又又想到大哥和大嫂是隐婚，他抿了抿柔软的唇瓣后说道：“她是温言姐姐。”温言。白又薇内心鄙夷的呸了一声，原来是温家那个不受宠的草包，真千金。温言姐姐，她就是我闺蜜又薇。思又又拉了拉温言衣袖，小声附在她耳边道：“大嫂，你之前说过，在外不能透露你已婚身份，我没有说出来哦。”温言身高一百七十，她比思又又高出大半个脑袋。她伸手摸了摸思又又的头，真是个乖宝宝。哎呦，我的小姑子好软好萌，我都想爱她了，怎么办？思又又耳尖红红的，小手都不知往哪放了。大嫂千万不能爱她，不然她会被大哥的眼神杀死的。白又薇看到思又又和温言举止亲密，她眼中闪过一抹不悦，她立即走到二人中间，将温言挤走。
。他亲密地挽住司悠悠手臂，小声趴在他耳边说道：“悠悠，你猜今天还有谁来了？”司悠悠眨了下澄澈的鹿眸：“谁呀、啊？”“你暗恋的学长陆延川。”听到陆延川的名字，司悠悠的心脏不受控制地跳了跳。他暗恋了陆延川三年。只有白又薇知道这个秘密，但心跳过后，他又感到一股从未有过的后怕，因为他想到了大嫂的心声。陆延川以后真的有那么可怕吗？他比他大一届，去年考上了航空学院。他不仅长得帅，成绩还很优秀。司又又今年填的志愿就在他们航空学院对面的美术学院。他想要以后经常看到他，就算不在一起，他也会感到很开心。又又，原本陆延川不打算来的。我提到了你的名字，他犹豫了一下就答应了。你说他是不是对你也有意思？白又微朝司又又挤眉弄眼，笑着打趣他。以往只要白又微提到陆延川的名字，司又又都会面红耳赤。但这会儿他心情复杂。白又微没有看出司又又的异常，他朝司又又身上背着的包包看了眼。哇，又又，你这款包是香奈儿最新款的链条水桶包吧？司又又轻软的嗯了一声。我大哥出差带回来送给我的。白又薇一脸羡慕地看着司又又，又又你命真好，哥哥们都很宠你。我若是也有哥哥宠就好了，不过也没有关系啦。我有你这个最好的闺蜜，我们情同姐妹。你看我们好有默契。我今天也穿的白色裙子，这个水桶包你能借我背一下吗？司又又下意识要将包取下来拿给白又薇，但下一秒他听到了温言的心声。He too， 臭不要脸的白莲花。背到他身上就不会再还小悠悠了。现在小姑娘心机都这么深了吗？哎，也不怪小姑子，最后老公被抢，惨死后八卦镇锁魂，这真是城市人套路深啊！第二十四章以后让他流产多次的学长出现了，司悠悠浑身鸡皮疙瘩都冒了出来。他看着白又微笑意艳艳的样子，他无法想象他以后会那么狠毒。大嫂真的能预知未来吗？司悠悠不愿将自己最好的闺蜜。想的那么坏，可想到二哥的事都被大嫂说中了，司又又又不得不防。司又又没有将手中的名牌包借给白又薇，他从包里拿出一条平价手链。又薇，上次你说不想戴昂贵的首饰，怕别人说你占我便宜，这条手链不贵，是我送你的生日礼物。还有，我专程学会了一道菜，等会我下厨将那道菜做出来。看着司又又递过来的手链，一看就只有千把块钱，太廉价了。司又又怎么好意思拿出手的？他说不想戴昂贵的首饰，只是跟他客气一下。他怎么还当真了？尽管白又薇心里不满，但他不敢表露在脸上。又又，你还为我学会了做菜，我也太幸福了吧！白又薇拉着司又又走进别墅，司又又生怕冷落了温言，他回头叫他：“温言姐，你跟上哦。”温言看着事事替人着想的小姑子，不禁有些心疼他。小又又真是个傻姑娘。就因为又脸上那块胎记，从小到大都是自卑。小又又琴棋书画温柔有礼，多才多艺，哪样不秒杀这个白又薇？再说，小又又的五官和脸型都很精致，只要去掉那块疤，绝对是小美女一枚。听到温言心里对她的夸赞，司又又娇甜的小脸上露出羞赧。大嫂才是这个世上最漂亮的大美女，而且慢慢跟大嫂接触后，她发现她人还蛮好的。别墅客厅里。坐了不少人，司又又第一眼就看到了穿着白色休闲装的陆延川，其他人都在打游戏、看手机，只有陆延川安静地坐在角落里看书。窗外的阳光落到他俊朗斯文的脸庞上，像是镀上了一层金色光晕。他额头碎发有点长，挡住了那双细长的眼眸，鼻梁高挺，薄唇绯红，清冷孤傲，让人无法忽视。司又又看到陆延川。心脏就不受控制的跳动。白又薇拉着司又又走到角落，学长又又过来了。司又又抬起手指，将右颊边的长发拨到脸颊。他有些不敢看陆延川的眼神。陆延川放下手中的书，他笑容和煦的跟司又又打招呼：“学妹，听说你报考了叶城美术学院。”司又又红着点脸头：“是的，我们学校就在你们学院对面。以后你有什么需要，可以找我。”陆延川拿出手机。主动跟司又又加了联系方式。面对自己暗恋的学长，司又又心跳加速，脑子里一片空白，完全忘了温言的心声。或者说，他不相信温柔又孤傲的学长以后会做了那种禽兽不如的事。温言坐在一边，似笑非笑地看着司又又和陆延川互加微信。有些事情还没有发生，小悠悠自然不知道要怎么预防。
。不过等下，小悠悠应该就能看清这位学长的本质吧？虽然残酷了一点，但有些委屈和苦头也是要经历了才会幡然醒悟的。思悠悠跟陆言川加完微信后就进了厨房。从小十指不沾阳春水的千金小姐，为了能让闺蜜开心。就算被油炸到皮肤，也乐此不疲。温言站在厨房门口看了会儿，这么单纯善良、一心只为他人着想的小姑娘，放这社会真是打着灯笼都难找了。温言回到客厅时，眼角余光扫到陆言川和白幼薇一前一后朝后花园走去。温言不动声色地跟了过去。白幼薇和陆言川站在灌木丛后面，两人压低声音说话。言川。等下吃饭时，我会将能说出真心话的药放进思悠悠的酒里，她喝完就会口吐真言，向你表白。你到时别拒绝，但也别答应，一定要吊着她，让她对你爱的死去活来。陆言川单手抄在裤兜里，不似先前在客厅的孤傲冷漠，他另只手的长指挑起白幼薇下巴，你鬼主意真多。白幼薇嗔了陆言川一眼，我和你一样都想改变命运。思悠悠家有钱。他脑子又蠢笨如猪，他是最好的利用对象和跳板。陆言川挑在白幼薇下巴上的手，倏地朝他细腰上一搂，晚上好好伺候我。白幼薇想到陆言川在床上的厉害，他小脸顿时一红。知道啦，你也要好好满足我。思悠悠费了九牛二虎之力，做了一道红烧排骨，真真应了那句：一学就会，一做就废。他白皙细瘦的手臂。被烫到了好几个泡，不过最终味道还是不错的，这比他过了钢琴十级还要高兴。又又，真看不出来，你做的红烧排骨色香味俱全，我太爱你了。白幼薇抱住思幼幼，在他脸上吧唧了一口，思幼幼俏脸瞬间红红的。大理石餐桌上一共摆了十多道菜，白幼薇安排思幼幼和陆言川坐在一起，温言坐在二人对面。白幼薇端起红酒杯，她笑意盈然的开口。谢谢大家能来参加我的生日 party， 希望大家今晚能玩得开心。我要特别谢谢我的好闺蜜，我希望她早日找到属于自己的幸福，愿望成真。白幼薇说话，朝思幼幼眨了眨眼，眼神里的含义只有二人知道。思幼幼羞得不敢看身边的陆言川一眼，虽然没有看他，但他身上清爽好闻的气息却时不时传来鼻尖，他心口一阵不受控制的悸动。都是年轻人，一边喝酒一边聊天。气氛欢愉又热闹。温言没有喝酒，毕竟等下他要开车。快结束用餐的时候，白幼薇提出玩真心话大冒险的游戏。温言身子慵懒地靠到椅背上，绯色细长的眼尾微微上挑，唇角勾着若有似无的弧度。尽管他什么都没有做，也没有参与到游戏中来，但他将不少年轻男孩迷得不要不要的。就连陆言川都暗暗看了他好几眼。人都是视觉动物。谁不喜欢妩媚倾城的大美女呢？游戏玩到第三把时，酒瓶瓶口对准了思幼幼，白幼薇的脚在桌下轻轻踢了下陆言川，他在思幼幼酒里下了含有氯胺酮成分的药，那种药喝了之后会让人大脑失去控制，会不自觉的口吐真言。思幼幼在一片起哄声下从座椅上站了起来。第二十五章，学长口吐真言，小幼幼看清他真面目，幼幼。你选择真心话还是大冒险？思幼幼咬了下唇瓣，真心话吧。白幼薇暗暗勾唇，那行，你主动对暗恋的人说出表白的话。思幼幼眼角余光瞥了眼陆言川，他发现陆言川也正看着他，他碎发下的眼眸十分温柔。思幼幼的脸颊顿时一片通红，他正要说出自己的心里话，突然他听到温言无情的吐槽：“谁能借我一把伞，真他妈下头！”谁能想到？白幼薇和陆言川这两位看似不熟的年轻男女，晚上就要滚到床上去了呢。哎呦呦，陆言川喜欢亲白幼薇的痔疮，白薇又喜欢闻陆言川十天半个月才换下的内裤味道，这俩变态还真是绝配呀、啊！思幼幼猛地看向陆言川，陆某朝他下腹扫了眼，他十天半个月不换内裤，太不讲卫生了吧？他还喜欢亲白幼薇的痔疮，他突然想呕，不对不对。大嫂肯定是误会他们了。陆言川见思幼幼盯着他下半身，他双腿不自觉地交叠在一起。这个丑女不会趁脑子不清醒，想对他做出什么非分之举吧？幼幼，你怎么不说话呀？白幼薇提醒思幼幼。思幼幼咬了咬唇瓣，原本想表白的话，现在一个字也说不出来了。我，我认罚吧。思幼幼给自己倒了杯酒，一饮而尽。白幼薇有些讶然。思幼幼喝了那杯能口吐真言的酒。不应该什么都不说吧？到底是哪里出了问题？游戏重新开始，这一次
瓶口对准了陆言川，陆言川选择了真心话。白幼薇不担心陆言川，他随便问了个问题：“陆学长，你有没有什么话想对一个特别的人说？”陆言川细长的眼眸突然看向身边的思幼幼，思幼幼被他注视着。心跳又不受控制的跳动。陆言川原本想趁机对思幼幼说几句好听的话，但他脑子里突然一片混沌，他好像进入了睡梦中。一个脸上长着红色胎记的少女，羞红着脸向他表白。他说他好喜欢，好喜欢他，暗恋了他许久，希望他能做他的男朋友。陆言川也有不少话想对思幼幼说，他在现实中憋了很久，不敢说出口，但现在睡梦中。他可以肆无忌惮地说出来。他唇角扯出一抹冷嗤与讥讽：“你也不照照镜子，看看自己长成什么模样，丑的跟车祸现场似的。你配喜欢我吗？跟你在一起，我感觉可以三天不吃饭，因为一看到你我就想吐。人要有自知之明，别丑人多作怪。若不是看在你家有钱的份上，你以为我多想看你一眼？你知道吗？你每次跟我说话，或是盯着我看时，我都有种恶心感。”你以为白幼薇想跟你做朋友，她只不过是听了我的话，假装不嫌弃你。其实她背后吐槽你头脑简单，骗你东西，只要稍稍哄几句就能骗到手。一想到我以后为了你家的钱要被迫跟你睡觉，我真的想死。陆言川话还没说完，突然他脸上一凉，有人将一杯酒泼到了他脸上。陆言川抹了下脸，混沌的思绪骤然清醒了几分。泼他酒的是思幼幼，思幼幼眼眶通红。长睫剧烈站立，浑身都在发抖。陆言川朝四周看了看，大家都一脸震惊地看着他，就连白幼薇都处在震惊中，没有回过神。众人的沉默震耳欲聋。思幼幼没想到陆言川的心里话竟是这般扎心刺耳，他心口犹如一团火焰在熊熊燃烧，晶莹的泪水盘旋在眼眶，不停地打转。垂在身侧的双手使劲握成拳头，指尖用力掐进掌心。恨不得将肌肤勒破皮，他的心好痛好痛。陆言川是他暗恋了三年的男生，他在他心中如同山巅之雪，洁白高雅，不染尘埃。他学习各方面都出众，虽然家里条件不好，但他积极进取，努力奋斗，一直都是他学习路上的榜样。他万万没想到，他内心竟这般阴暗。他想要成功，想要钱，可以通过他自己的奋斗，既想利用他往上爬，欺骗他的感情。又嫌弃他长得丑，原来这世上真有这种吃人不吐骨头还嫌骨头硌牙的人渣与禽兽。思幼幼提起自己的包，他泪流满面地跑了出去。陆言川和白幼薇想去追，温言长腿一抬，直接将大理石长桌踹翻，刀叉碗筷、菜盘红酒瓶散落地上。白幼薇恼怒地瞪向温言：“你什么意思？”温言眉梢轻挑：“三天之内将你借幼幼的包钱全部还给他。”不然，温言走到陆言川跟前，直接一个过肩摔，将他摔倒在地，然后捡起一个碎酒瓶，抵上陆言川的脖子。他轻轻一滑，一蜜鲜血流了出来，下场比他还惨。看到陆言川受伤，屋子里的人全都吓得不行，白幼薇更是吓得双腿颤抖。温言去追思幼幼后，白幼薇脸色发白的拨打急救电话，陆言川紧紧捂着自己血流不止的脖子。他脸上表情痛苦又扭曲，他不会放过那个叫温言的女人的。还有思幼幼，他暗恋她三年，早就对她情根深重。就算他说了真心话，只要后续他哄她几句，他还是会重新喜欢她的。白幼薇将陆言川送到医院后，不停地给思幼幼打电话，但怎么都打不通了。发微信，他也将她拉黑了。思幼幼到了酒吧，这是他成年后第一次来酒吧。温言跟在他身后，原本以为他会阻止。但温言陪着他一同喝了几杯酒，喝完，温言又带着他到舞池热舞。酒吧二楼 VIP 包厢，明铮推了下鼻梁上的金丝框眼镜，细长的凤眸朝楼下舞池看了眼。这一看，他发现了温言和思幼幼。温言小腰扭得很带感，也是舞池中最吸睛的一位。但明铮的视线只落在思幼幼身上。思幼幼从小学舞蹈，放开了热舞。小妖扭得很好看，她摆动着长发时，纤长的后颈露了出来，皮肤白皙光洁。明铮啧的咂了下嘴巴，小丫头长大了，在看什么？江玉峰走到落地窗前，朝楼下看了眼，他挑了下眉梢，那不是小悠悠，乖乖女，居然跑来酒吧热舞了。那个带着她跳的女人是谁？真辣，够味儿。坐在沙发上抽烟的思墨言，听到妹妹的名字，他剑眉微微一皱，你们说谁？第26章。思家最大的渣男回来了。思墨眼掐掉烟蒂
，站起身，走到落地窗前，看到舞池里带着丝又又扭得很起劲的温言，他漆黑狭眸骤然一眯，英俊的轮廓线条收紧，什么话也没说，直接朝楼下走去。江玉峰深眸中露出疑惑。那女妖精是谁？明征听到江玉峰将温言形容成女妖精，他忍不住勾唇温雅一笑。你猜，明征，你现在还有秘密瞒着我这个好兄弟了？明征视线落到司幼幼身上，镜片下的凤眸讳莫如深。他的秘密还从未对人吐露过呢。温言和司幼幼正跳得起劲呢，突然一道修长冷峻的身影走过来，直接将他和司幼幼拉出了舞池。好几个蠢蠢欲动、想找温言要联系方式的男人。看到这一幕，纷纷上前将思墨又拦住：“你干什么？放开他俩！”思墨眼朝打扮的流里流气的男人看了一眼，狭眸犀利凛冽，身上强大冷酷的气场，叫人不寒而栗。让开！他薄唇轻启，冷冷吐出两个字。那几个男人瞬间没有骨气的让开了身子。这人一看就非富即贵，普通人招惹不起的样子。温言喝了几杯酒，人还很清醒，但思幼又有些醉了。他被思墨眼拉出酒吧后。他用力挣开他的手，他摇摇晃晃地抱住温言，醉眼朦胧地开口：“大嫂，我还想跳。家里人从不允许他来酒吧。以前他因为脸上的疤也不敢热舞，害怕别人说他丑人多作怪。只有大嫂不嫌弃他，还教他如何释放自己。他好喜欢大嫂。”温言搂住思幼幼的细腰，他抬眸看向眼神恨不得将他大卸八块的男人，眼角泪汁轻挑，绯色又妖娆。老公，又又压抑太久了。让他释放下。思墨眼面色冰冷寒冽，温言，你水性杨花，放浪不堪就算了，别想带坏佑佑。温言，好吧。原主跟他结婚后，确实跟顾北辰暧昧不清，他那样骂他也没什么错，毕竟他又不知道他换了性子。温言耸了下肩膀，刚想说点什么，思佑佑突然从他怀中直起身，他走到思墨眼跟前，用力推了他一下。看到思佑佑的举动。温言和思墨眼都愣了愣，思幼幼张开双臂护到温言身前，怒眸通红的瞪向思墨眼：“若不是大嫂，我就要被渣男学长骗了。还有我一直掏心掏肺的好闺蜜，原来她和陆延川早就有一腿，她跟我一起玩，只是因为我家有钱，她和陆延川只是为了设计和利用我。大嫂带我来酒吧，是让我释放心里的压抑和痛苦。从小到大，我虽然家庭条件好，但爸爸家外有家。”他在外面还有个私生女，我一直都知道，他只喜欢私生女。有年我生日，我看到爸爸陪着他的私生女，说他的女儿最漂亮，家里的女儿是最丑的，他都不愿意带丑女儿出门。大哥，我知道你和几个哥哥都疼爱我，但我就是自卑敏感啊。大嫂带我出来释放发泄一下，为什么不可以？难道这辈子我只能当乖乖女吗？思幼幼说着，泪水不受控制的流了出来。思墨眼高大的身子。狠狠僵住，他没想到悠悠小时候就看到过父亲带着私生女过生日，还说悠悠是最丑的，不愿带她出门。思墨眼垂在身侧的大掌骤然握成了拳头，悠悠，你受委屈了。思悠悠重新抱住温言，所以大哥别再骂大嫂了，只有大嫂才是为了我好。思墨眼眼神复杂的看了眼温言，丁。厌恶值减少二十，限为三十八。温言微微睁大美眸，得到小姑子的喜欢，竟然能让司冰山对他减少二十个厌恶值。啊呀，爽歪歪！等他在攻略三地、四地、五地，厌恶值应该就能降为零了吧？不对，不对，最重要的是攻略司冰山本人。今晚趁他睡着，他悄悄去偷亲他，看能不能降厌恶值。只要能降厌恶值，获得他好感，他什么都愿意尝试。嗷嗷嗷！厌恶值又降喽。离我温达几成功又近了一步，等成功后，我定要左勾拳右勾拳，外加左右扫堂腿，让司兵山上西天。司墨眼嘴角抽了抽，好歹毒的女人，想早点完成任务攻略她，这辈子都休想。温言和司幼幼都喝了酒，无法开车，二人坐司墨眼的车回私宅。司幼幼靠在温言腿上，泪水落了一脸。我再也不要李白幼薇和陆延川了，我再看到他们，一定要在他们脸上啐一口。我看起来就那么好骗吗？温言替思幼幼擦掉脸上的泪水，是挺好骗的。呜、哦、呜，以后我一定听大嫂的话。回到思家，思老爷子坐在客厅沙发上，正在跟思静潇进行争吵。你疯了啊！景兰现在还是植物人，你居然要跟他离婚，想将外室娶进家门，还想让外室的子女入思家族谱。你不要太荒唐！司老爷子气得胸口直起伏。司静潇是司墨言六兄妹的亲生父亲。
，景兰是孤女，从小就被带到私家当童养媳。景兰从小无论是读书还是经商，都比私进销厉害。私家能发展到今天这个地步，当年也少不了景兰的功劳。四老爷子和老太太一直都很喜欢这个大儿媳妇，尽管她成了植物人。但他们从未动过换大儿媳妇的念头。司静潇有生理需求，他在外面有莺莺燕燕，同样身为男人的司老爷子能理解，毕竟那是他的种，天生就好色，他怎么玩都行。但外面的女人休想进私家大门，外面的私生子私生女，有你自己的儿女优秀吗？你真是脑袋被驴踢了！既然你这么不喜欢这个家，你滚吧，以后你不要再回来，我就只当阿衍他们几兄妹，没有你这个父亲。司静潇从不喜欢景兰。连带着他生的子女一并不喜欢。景兰没有顾北辰的母亲顾曼淑温柔小意，柔情似水。她冰冷强势，事事都要压她一头。那种女人出车祸也是她的报应。这些年，若不是为了将她曾经在外面创立的公司股份一点点转到自己名下，她早就想跟他离婚了。温言看到司静潇，他无语的翻了个白眼：“妖瘦啦，私家最大的渣男居然回来了。虽然他是私家最渣的。”但他活得最长久，你说气不气？谁叫他是私生子男主他爹呢？颤抖吧，毁灭吧，私家早死惨死的炮灰们。第二十七章，半夜背着老公出去偷情。司莫眼看到司静潇，他英俊的轮廓线条紧绷，大掌握成拳头，指关节咯咯作响。母亲嫁给你这种人，真是倒了八辈子霉。除了司老爷子，也只有司莫眼敢用这种语气跟司静潇说话。司静潇四十多岁，高大威武。英气冷峻，外形当真没得说，有种成熟男人的味道。司静潇曾经遇到一位高人，高人跟他指点，只要他好好对待顾北辰，将来他会飞黄腾达，有可能做全国首富。而他的几个子女，高人说他们都不及顾北辰，而且他大儿子还是个短命的。没有我，哪来的你们兄妹几个？司静潇满眼厌恶地瞪着司莫言，司莫言长得像景兰，性格也像，冷酷又强势。十分不讨他喜欢，司静潇又看了眼司莫眼身后的司幼幼，他又脸上那块疤真是丑到了极点，压根没法跟他在外面的小女儿顾妍妍相比。妍妍白净清纯，他带出去，谁都夸她好看。司静潇眼中的嫌弃，让司幼幼自卑的垂下眼眸。温言看到司幼幼的表情，他的心微微折了一下。前世他的父亲也是个人渣，欠下赌债，为了还账。将还只有两岁的他卖了。若不是遇到师傅，他前世估计很早就死了，也不可能靠着玄学和医术的本领进入娱乐圈赚钱。温言最看不得小姑娘受委屈，他轻轻握住司幼幼的手：“小幼幼，在嫂子心中你最好看。”司幼幼长睫颤了颤，露眸里有晶莹的泪花在闪动。父亲，若是你不同意他们进门，我会自立门户。司老爷子气得胡子一翘一翘：“你滚，你滚！”我看你自立门户了，能混成个什么鬼样？司静潇冷嗤一声，希望您别后悔。司老爷子，我若后悔，你就是我爹，气死他了！混账玩意儿，色批属性就算了，起码底线还是得有的吧？自己的家都不要了，太不是个人了。他怎么生出个禽兽来了？司老爷子拍了拍俊脸、凛冽酷寒的司莫眼肩膀，你千万别学你父亲，小言不错，你好好对人家。温言手臂上顿时起了层鸡皮疙瘩，千万别。等我完成任务，他在外面小三、小四、小五、小千，我都举双手欢迎。反正我是不为了一棵树放弃整片森林的，小奶狗不香吗？一口一个姐姐，想想就爽翻天。司老爷子同情的看了司莫眼一眼，感情他大孙在人家小妍眼里半点吸引力都没有啊！这真不像他们私家的种，他们私家男人出马都会将女人迷得不要不要的，怎么到了孙子这辈，全都变了味道？老大没魅力，老二恋爱脑。老三在翻医院说要当不婚族，老四在国外也没听说哪个女生喜欢他，老五就更加不用说了。游泳运动员一年三百六十五天，除了训练就是训练。司老爷子仿佛看到司莫眼不久后头上将会一片绿油油，他压低声音道：“老大，你倒是骚起来，将他迷住啊！”司莫眼嘴角抽了抽，不会骚，也没兴趣。司老爷子瞪了司莫眼一眼，哪天他真要绿了你，你后悔都来不及了。耶。深，司静潇在客户家喝茶，他开车回外面的家，但车子怎么都打不着火，他只好走到路边打车。他上了辆出租车，到了地址后，跟顾妍妍打了通视频：“爸爸，我和妈妈为你准备了宵夜，你还有多久到家呀？”看着女儿清纯娇灿的笑容，司静潇脸上露出宠溺的笑容：“快了，你哥回家了吗？哥哥今天回邺城了。”
，不过他晚上有事情，要半夜才能回来。顾曼书生的两个孩子都很听司静潇的话，不像景兰生的几个孩子，没一个愿意听他的。若是景兰永远醒不来，或是死在医院就好了，他就能光明正大的带着顾曼书回到私家了。不过，既然老爷子不肯让曼叔和两个孩子进门，他就得在外面重立门户。等老爷子一死。思家估计就会成为一盘散沙，到时还是要让他回去主持大局的。老公，我和妍妍在家等你哦，爱你。顾曼叔坐到顾妍妍身边，插了句话：“我也爱你。”思静潇脸上笑意加深。结束视频通话，思静潇忽然感觉眼皮有些沉重，她好像闻到了一股淡淡的清香。她揉了揉太阳穴，眼神犀利地看向司机。司机身形纤瘦，戴着鸭舌帽和口罩。看不清他的样子，你在车里放什么东西？脑子似乎越来越沉。司机轻笑一声：“你还不配知道。”司机话音刚落，司静潇就昏睡了过去。等他再次醒来时，鼻青脸肿，浑身酸痛，衣服被脱的只剩一条裤衩。他双手双脚都被绑住，且被人扔在了邺城最大的墓园里。四周灯光昏暗，大片墓地阴森森的，可不至极。司静潇嚣张了四十多年。他从未这般落魄惊慌过，他浑身鸡皮疙瘩都冒了出来。他大声呼救，但没有人回应他，没有人过来救他，他也挣脱不开束缚，他只能安慰自己，这个世上没有鬼。但是隐约中，他好像听到了凄厉的哭声：“我死得好惨，被渣男老公推下山，渣男不得好死，渣男不得好死。”浓雾中突然一张眼角流血，舌头伸长，脸色惨白的鬼脸出现在他面前。司静潇吓得啊呀呀大叫。下腹有股热液流了出来，尿失禁了。他白眼一翻，吓得昏死过去。还完出租车，温言回到私宅，他伸了下懒腰，有些犯困了。他洗了个澡，刚躺到床上，手机微信声就响起：“妍妍，我来私家了，我在后花园外面等你，等不到你，我今晚是不会走的。”哟，搞得还挺深情似的。原主就是吃男主这套吧？温言穿过来后，还没有见过男主真人。今晚是得去见见，不然以后指不定还要缠着他，利用他呢。温言套了件睡袍，他从主卧出来，夜已深，思家其他人都已经进入了睡眠。走廊里静悄悄的，嘿嘿，月黑风高，温妲己要出去见男主喽。别说，这种感觉有点像偷情，贼刺激。还在书房里看文件的司墨眼，修长的大掌骤然握成了拳头。第二十八章。惊，他连捅自己小腹三刀。温言朝后花园走去，他并没有注意到别墅里司老爷子、司墨眼、司景逸、司幼幼都相继来到了客厅，几人对视了一眼，都明白对方听到了温言的心声。司老爷子同情的看了司墨眼一眼，老大，你这么快就要戴上绿帽子了？司墨眼轮廓线条紧绷，薄唇紧抿成一条直线，他警告的看了家人们一眼，别打草惊蛇，这次。他抓奸要抓现场。温言走出后花园，他穿过小门，到了围墙外面。果不其然，在不远处看到了一辆停着的越野车。车里的人看到温言，立即从车上下来。身为书中的男主，顾北辰的脸和身高自然是优越，挑不出瑕疵的。一八七的身高，俊朗深邃的脸孔，一双桃花眼，看狗都深情。难怪原主会被他迷得不要不要。哇哦，男主长得真不错，身高腿长。宽肩窄腰，系统里还描述他每次与温月黑羞黑羞将近一个小时，还一夜七次郎，挺猛的嘞。藏在围墙后面准备捉奸的几人，四老爷子差点就忍不住咳出了声。老大，你一夜能几次？一次能多长时间？司墨眼俊脸黑成了锅底色。现在是问这个的时候吗？那个女人居然还看那种八卦，真是不要脸。爷爷，大哥还是处男。他刚开始最多也就几分钟吧。司景一补刀，司又又捂住耳朵，小脸红红的，纠结是要在这里暗戳戳提醒大嫂呢，还是回去睡觉？大嫂若真跟顾北辰有什么，大哥会将他踢出私家的。温言打量顾北辰的同时，顾北辰也在上下打量温言。见温言素颜，肤白貌美，唇红齿白，他看向他的眼神幽深了几许。妍妍，你最近为什么不跟我联系？就算你上次没有完成任务。我也不会怪你。温言吸了吸鼻子，什么味儿 ？You， 他不会前一秒跟温月黑修完，下一秒连澡都不洗就来找他了吧？他还真是时间管理大师啊！北辰哥哥，我最近做了个梦，梦到你利用完我，就将我卖给了别的男人，你却和温月恩恩爱爱的在一起，我最后死得好惨。顾北辰身子猛地一怔，他竟然知道他和温月在一起。北辰哥哥。
：“如果你现在能打电话跟温月提分手，将司莫眼叫过来，让他跟我离婚，我会立马投向你怀抱，以后都对你忠贞不渝。”顾北辰眉头紧皱，面色沉了沉。他在痴人说梦吗？他怎么可能跟温月提分手？他心里爱的女人就只有温月，他也不可能将司莫眼叫出来，让他跟他离婚。这个女人怎么回事？以前他只要稍稍说几句好听的话，他就会对他言听计从，死心塌地。妍妍，你知道我现在还是个私生子，各方面都比不上司莫言。我说过，等我强大起来，就会给你想要的。你不是说过要与我患难与共的吗？你也说过，我是这个世上对你最好的大哥哥。顾北辰话音刚落，温言突然从浴袍袋子里拿出一把锋利的匕首，他一脸虔诚地递到顾北辰跟前：“北辰哥哥，既然前两个条件你做不到。”那么你狠狠捅自己小腹三刀，捅得越狠，越是代表你对我的真心。我同样会对你死心塌地。匕首锋利的一面，在月光下散发着凛凛寒光。顾北辰瞳孔缩了缩，严严，你这是做什么？温言眨下胡眸，一脸无辜。北辰哥哥，请你证明对我的真心。院墙内，司景逸看着寒意凛冽的匕首，他手臂上起了层鸡皮疙瘩。大嫂不会真让顾北辰捅自己三刀吧？司老爷子摸着白胡子，我这大孙媳妇有点意思。司幼幼捂着眼睛，很怕看到血腥。司莫言面无表情，眸色幽深地看着月光下的一对男女。他还记得上一次看到温言偷偷摸摸跟顾北辰见面，温言看向顾北辰的眼神满是爱慕与柔情，但这次完全没有了。他的性子。真的换了个意识灵魂，妍妍，我以前受一丁点伤你都心疼不已，你现在却要我捅自己三刀。温言嘴角向下撇，钱是他死前可是拿到了三金影后大奖的，演技可谓一流。他装作伤心失望的样子，由此可见，北辰哥哥，你一点也不喜欢我，我可是很喜欢你的呢。不信你看，噗呲一声，温言拿着匕首。狠狠朝他自己小腹捅了一刀，鲜血瞬间渗透了白色浴袍。看到这一幕，顾北辰不由得惊恐地睁大了眼，院墙内的几人也不由得一惊。然而，还不等他们反应过来，温言又接连捅了他自己小腹两刀，鲜血瞬间将小腹那块的浴袍染透。顾北辰身子不稳地往后退了几步，他看向温言的眼神，就像在看一个疯子。你你，温言纤瘦的身子晃了晃。一副要朝他身上倒去的虚弱模样，顾北辰吓得赶紧退开。温言美眸里淌下伤心的泪水，看来北辰哥哥一点也不喜欢我。呜呜，你骗了我，就算我做鬼也不会放过你的。他说话的时候，小腹上的血也涌出来更多。一阵夜风吹来，看上去十分残忍。顾北辰没想到温言竟是如此疯批和偏执，这样的温言。实在是太可怕了，他吓得什么话都说不出来了。他逃也似的跳到越野车上。就在车子启动时，温言追了过来，他沾满鲜血的手拍到了车窗上。北辰哥哥，你不要我了吗？顾北辰吓得心脏都快提到嗓子眼。北辰哥哥，你以后还会来找我吗？顾北辰脸色发白的吞咽了下喉咙。温言，以后我们不要再联系了。这个疯批女人，她以后要离得远远的。轰的一声，顾北辰猛踩油门。车子疾驰而去，生怕再晚一秒就会被温言缠上。院墙内，司幼幼看到温言浑身是血，他吓得小脸惨白。大大嫂受伤了，我要赶紧打急救电话。司幼幼话还没说完，温言的心声就传来：“奈斯，终于吓跑渣渣男主了。长得好看是好看，但谁要一个二手货？跟温月睡过，又跑来找我，见不见呐？我家那位处男老公，他不香吗？”第二十九章，庄梦游撩了他，他神采飞扬。说话中气十足，哪里像中了三刀的样子？温言打了个哈欠，慢条斯理地从浴袍里抽出一块铁片，还有一袋血浆。血浆被捅出三个洞，里面只剩三分之一的血了。还得感谢宋芬传授绿茶技能呢。没想到我今晚从墓园回来途中看到有人杀鸡，买了袋鸡血，这么快就用上了。就是味难闻了点，得赶紧回去洗个澡。看到温言过来，司家几人连忙往回走，各回个屋。司老爷子在进房间前。对准备上楼的司莫言说了句：“老大，你媳妇这性格很合我胃口，你要努力点，争取让她对你动心，不出去找小奶狗。”司莫言没有回应司老爷子，他迈开长腿进了二楼的客房。他野心很大，想要将私家发展成国内最大的企业。儿女情长，他没有什么兴趣，但想到那个做事总能出乎人意料之外的疯批女人，他狭长的黑眸不禁幽深了几分。虽然不喜欢他，但不得不承认。
他挺独特的。温岩洗完澡，他突然睡意全无，脑海里想到了思墨眼，他一个血气方刚的大男人，从没有过女人，想必憋了很久吧。他博得思悠悠的好感，就能让他减少二十个点的厌恶值。若是他能拿下他，不是直接就完成攻略任务了？现在已经凌晨一点了。他应该睡下了吧？要不去他房间，偷偷睡在他身边。明天早上，趁他意志力最薄弱的时候，狠狠撩他。温言越想，越觉得这个办法不错。他从衣柜里挑了件 V 字领睡裙，他悄悄来到思慕眼休息的客房。男人躺在宽大的软榻上，身上盖着薄被，侧躺着身子，双眼紧闭。透过走廊的灯光，他走到床边。微微蹲下身子，看着睡着后男人的五官，不似醒着时那般凌厉冷酷，多了几分不设防的轻滑。刘海的碎发落在额间，倒是像个还在上大学的大男孩。温言视线落到他比女人还要纤长的睫毛上，心里羡慕不已。又浓又密，难怪睁开眼睛时眼睛显得那么深邃呢。温言细长的手指顺着他棱角分明的轮廓，慢慢抚上他胸膛。哇咔咔，我摸到他胸肌了，不戳不戳。一看就是经常锻炼的，紧实富有弹性。温言进房间时，思墨眼就醒了。确切来说，他压根还没有进入睡眠。这个胆大包天的色女，就在他的手指快要抚到他腹肌时，他抖得伸出大掌，将他细瘦的手腕用力扣住。温言眨巴了下眼睛，和男人那双深不见底的狭眸对上，他眼底涌动着危险又嗜血的寒光，像是要将他大卸八块。温言，你在做什么？男人声音冷飕飕的。像是从喉骨深处发出，温言没有半点慌乱，他神情相当镇定。他一眨不眨地看着思墨言，没有出声，也没有害羞。他像是梦游的人一般，淡定自如地从他床上起来，然后慢慢往房间门口走去。思墨言从床上坐起来，黑眸幽沉地看着他背影。温言走出客房后，他唇角才微微勾了一下。奥利给，占了四冰山便宜，还让他有口难言，吃哑巴亏。果然装梦游是最有效的，则不愧是系统大白给我指定的天选之子，身材真是杠杠的，棒棒的。嗷呜，下次再装梦游摸他八块腹肌。思墨眼俊脸绷了绷，他紧咬着后槽牙，极力克制着内心情绪。该死的女人，一天到晚尽挑战他耐心，他要是敢摸他腹肌。他定会砍了他的手。翌日，温言想起今天要去试镜司景逸新戏里的女三一角，他睡眼朦胧地从床上爬起来，在攻略思墨眼的同时，他还给自己定了一个小目标，不然到时思家破产，思家人都成了炮灰，他自己身上也没有钱，那可就太遭罪了。温言到餐厅时吃早餐时，思老爷子、思墨眼、思景逸和思幼幼都在。温言小声问了思幼幼、小幼幼。你三哥、四哥、五哥最近都不回来吗？思幼幼点点头。三哥在翻译院，四哥在国外，五哥在泳队封闭式训练。大嫂，你想见三哥、四哥、五哥吗？温言笑而不语。哎呦，要不是为了让司冰山降厌恶值，我才不想见那几个人呢。思家老三和老四小时候一起被绑架过，当初绑匪只同意放一个人，思家先赎回了老三，结果老四被赎回时腿受了伤，手术后还是成了个跛脚的。心里也变得阴暗，还由此恨上了四家。老五呢？小时候被保姆虐待，关进过柜子。我那植物人婆婆出车祸时，他也在车上，受了不小的刺激，还住过一段时间的精神病院。虽然是个游泳天才，但沉默寡言，跟队友们处不好关系，以后下场也是蛮惨的。温言决定，还是再撩撩思墨眼，看能不能让他对他产生好感。温言吃早餐时，甩掉拖鞋，嫩白纤瘦的小脚。慢慢爬上男人的小腿，思墨眼掀起眼皮，看了眼温言。他今天将长发盘成了一个公主头，穿着黑色针织长裙，修身的设计将他窈窕有致的曲线勾勒无疑。他脖颈雪白纤长，锁骨消瘦精致，直角肩线条优美。如果忽略掉他的厚颜无耻，他算是一个长相和身材都比较完美的女人。温言见思墨眼幽深的黑眸朝他看来，他唇角扬起妩媚妖娆的笑，狗男人。我的脚都快伸到你大腿了，我不信你没有半点反应。四老爷子的眼睛假装不经意地往桌下瞥去，四景逸也忍不住吓瞟。只有四幼幼脸又红红的了，他就不能跟大哥大嫂待一块，不然大嫂的心声总是对大哥开车。好羞耻！温言能清晰感觉到男人腿上紧绷的肌肉以及炙烫的温度，明明他在做着不要脸的事情，脸上却比谁都要纯情无辜。思墨眼紧咬了下牙关。黑眸幽深如墨，就在温言的脚
，想要继续肆无忌惮的往上爬时，突然第三十章，他现在就是个男女通吃的妖女。突然，温言纤瘦的脚踝被男人温热有力的大掌牢牢握住，他指腹粗粝，带着薄茧。一看就是握过枪的高手，薄茧与他娇嫩的肌肤摩擦，带着一丝羊羽麻，温言胡眸轻挑，眼尾泪至，腰气横生，半点没有害臊或是收回脚的打算。思墨眼见他脚踝被他握住后还敢乱动，他眉峰下压，深眸中闪过浓稠如墨的暗色，他直接朝他脚底一挠，温言身子抖得僵住，他天不怕地不怕，最怕的就是被人挠脚底心啊！啊哈哈哈哈！餐桌上还有其他人。他不敢表露在脸上，只能在心里发出尖锐报名。司老爷子，司景逸和司幼幼都默默看了眼桌下，可这是什么夫妻情趣吗？温言指尖使劲抓住桌子，他想要抽回来，但男人压根没有放过他的意思。他下手越来越狠，卧槽，他居然知道我怕挠脚底心的软肋！哦、啊，哈哈，这滋味真他妈酸爽！狗男人调情都不会，总有一天我会让他在床上欲罢不能。欲死欲仙，君子报仇，十年不晚。等哪天他栽到我温达吉手上，我定要变身陆振华，拿小皮鞭抽死他。温言明艳的小脸憋得通红，他用力叫下牙，强忍着笑意，娇滴滴的开口：“老公，你穿黑衫衬，真是帅出了天际。我的心又是为你跳动的一天呢。短命鬼，死炮灰，再不放开老娘，我就不客气踢你了。老娘一出手，轻则让你鼻子骨折。”重则让你毁容。系统大白机械的声音及时响起：“宿主，我务必提醒你，伤害了攻略对象，很可能会让他的厌恶值升至一百，你会先一步上西天。”温言，温言咬了咬，肺都快气炸，他只能拿出手机给司冰山发信息：“老公，我错了，我再也不拿脚撩你了，你放我一马好不好？”发完信息，温言美眸便水雾缭绕地盯着他，他眼里像是氤氲了一汪春水，有些可怜，又有些无辜。眼尾带着一丝绯红，莫名勾人心魂。司老爷子和司景逸都不敢多看温言一眼，这真是妖精。司墨眼薄唇紧抿，看向温言的狭眸，宛若漩涡般幽深暗黑。以后给我老实点。说罢，他甩开他脚踝，从椅子上站起来，大步离开。高大笔挺的背影，充斥着不近人情的冷酷与冰寒。温言一阵无语，这种男人怎么还能娶到老婆的？就该让他孤老终生。司墨眼出去洗手。温言听到他洗手的声音，他撇了撇嘴，妖兽啦，他居然那么嫌弃我，总有一天我要让他亲我温达吉的小吱悠吱悠。司景逸直接喷了口水出来，哈哈哈，大嫂是有点变态潜质的。温言朝喷水的司景逸看了眼，司景逸连忙装作看手机，这一看手机，他还真看到了一条劲爆的新闻，他连忙将手机连接到餐厅电视上，爷爷。你看，思家比你还渣的渣男上新闻头条了。司老爷子瞪了司景逸一眼，臭小子，你怎么说话的？爷爷是色，不是渣。爷爷当年那个时代是可以娶二房三房的。司老爷子戴上老花镜，他看向电视。司静潇穿着一条红色裤衩，被人双手双脚绑住，丢到了墓地。记者过去拍他时，他正跪在地上，不停地磕头求饶，像是被什么东西吓昏了头。没眼看的是，他裤衩前面有块布料，颜色很深，应该是尿失禁了。四老爷子猛地拍了下餐桌。温言本以为他会动怒，斥责那个整蛊司静潇的罪魁祸首，没想到下一秒他却中气十足地笑了出来。噗，哈哈，这丢脸的玩意儿！还好他出去自立门户了。四老爷子话音刚落，他就接到了不少老伙伴们打来的电话。早上那条新闻啊，我看了，那丢脸玩意儿出去自立门户了。他出糗跟我没有什么关系了。等我家老三、老四、老五几个孙儿回来，我得跟那丢脸玩意儿办个断亲宴，顺便将他从族谱除名。到时邀请你们来吃席，你们不用随礼，放几挂鞭炮就行。温言看着明室里的司老爷子，他唇角忍不住勾了勾。司家六兄妹虽然有个不喜欢他们的渣爹，但还好有个能站在他们这边的爷爷。温言跟着司景逸去试镜前。司幼幼将他叫到一边，他拿出一个名牌包包送给温言大嫂。这只包我还没有背过，我送给你。将来等我自己能挣钱了，我还要送你更好的包。温言看着陆某晶亮，特别期待他能收下包的司幼幼。他接过后背到自己身上，谢谢小悠悠，救命！小悠悠太可爱了，好想摸啊他一口。司幼幼纤尘清秀的小脸瞬间通红。温言捏了捏司幼幼的小脸，等大嫂挣钱了。
帮你去除胎记。思佑佑激动又开心的点点头，他扑进温言怀里，小脸在他胸口蹭了蹭。大嫂，谢谢你。温言最受不了漂亮小姑娘对他撒娇，他心情不错的吹了声口哨。这该死的妇道，我是一天也不想守了。我不仅是颜控、肌肉控、喉结控、奶狗控，我还是萌妹控。哈哈哈，好吧，我承认，我就是单纯的好色。男色女色我都好，姐的心事榴莲，每个尖尖上都装满了漂亮的帅哥美女。思佑佑小脸通红，在大嫂眼中，她也算是漂亮的美女吗？思墨眼拿了文件，从楼上下来，准备去上班，恰好听到温言的心声。他看着扑进温言怀里，满面通红的思佑佑，剑眉皱了皱。佑佑，思佑佑从温言怀里抬起头，他看到大哥冷酷寒冽的眼神。他不禁打了哆嗦，注意分寸。现在的温言就是个男女通吃的妖女，他还真有点担心又又会沦陷。待思墨眼离开，思又又小声道：“大哥真小气，我抱下大嫂，他就吃醋了。”温言不以为意，思墨眼那个不懂情调的冰山男会吃醋，那铁树都能开花了。